வணக்கம் நண்பர்களே அடுத்த மக்களவையில் யார் அதிகாரத்திற்கு வரப்போகிறார்கள் இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமராக யார் வர வேண்டும் எந்தெந்த கட்சிகளுக்கு கூட்டணிகளுக்கு எவ்வளவு இடங்கள் என்பது உள்ளிட்ட விஷயங்களில் தமிழக மக்களுடைய உணர்வுகள் என்னவாக இருக்கிறது அவர்கள் யாருக்கு வாக்களிக்க இருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய மன உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்ற புதிய தலைமுறையுடைய சேவை இப்போது நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முப்பத்தி ஒன்பது மக்களவை தொகுதிகளுக்கான முடிவுகளை அறிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் வழக்கம் போல இந்த ஆண்டும் இந்த முறையும் நமக்காக ஆப்ட் நிறுவனம் இந்த சர்வேயை இந்த கருத்து கணிப்பை நடத்தி இருக்கிறது இந்த கருத்து கணிப்பில் பல்வேறு விஷயங்கள் இதில் ஆராயப்பட்டிருக்கின்றன பிரதமர் மோடியினுடைய ஐந்தாண்டு கால ஆட்சி அது எப்படி இருந்தது அதே போல எந்தெந்த பிரச்சனைகள்லாம் முக்கிய பிரச்சனைகளாக இந்த தேர்தலில் மைய பிரச்சனைகளாக முன்வைக்கப்படும் உள்ளிட்ட கேள்விகளும் கேட்கப்பட்டிருக்கின்றன இறுதியாக அத்தனை மக்களும் எதிர்பார்க்கின்ற எந்த கூட்டணிக்கு எவ்வளவு செல்வாக்கு இருக்கிறது எவ்வளவு இடங்கள் பெற முடியும் என்கிற அந்த முக்கியமான கேள்விக்கும் யார் பிரதமராக வர வேண்டும் என்று தமிழகம் விரும்புகிறது யாருக்கு குறிப்பாக திரு மோடி அவர்களுக்கு பிரதமர் மோடிக்கு எவ்வளவு ஆதரவு இருக்கிறது அதே போல எதிர்கட்சியில பிரதமராக திரு ஸ்டாலினால் முன்னிறுத்தப்படுகின்ற ராகுல் காந்திக்கு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற ஆதரவு உள்ளிட்ட விஷயங்களை பார்க்க இருக்கின்றோம் அதற்கு முன்னர் இந்த அமர்வில் நம்மோடு சேர்ந்து பயணிக்க இருக்கிறார்கள் ஆப்ட் நிறுவனத்திலிருந்து அதனுடைய நிறுவன தலைவர் திரு ரகுராம் அவரை வரவேற்கிறேன் அதே போல மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு விஜயசங்கர் நம்மோடு இணைகிறார் அவரையும் நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கிறேன் பதிப்பாளர் திரு பத்ரி சேஷாத்ரி நம்மோடு இணைகிறார் அவரையும் வரவேற்கிறேன் விரைவில் நம்மோடு இணைகிறார் விமர்சகர் திரு சுமந் சி ராமன் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போவதற்கு முன்னால் இந்த சர்வே இந்த கருத்து கணிப்பு எப்படி நடத்தப்பட்டது அது எவ்வளவு பேரிடம் நடத்தப்பட்டது எந்தெந்த வகையான பிரிவினரிடம் நாம் இந்த கருத்து கணிப்புகளை நடத்தினோம் என்பதெல்லாம் குறித்து ஒரு செய்தி தொகுப்பை இப்போது பார்க்கலாம் தேர்தல் கருத்து கணிப்புகளை துல்லியமாக கணிக்கக்கூடிய நிறுவனங்களில் ஒன்றான ஆப்ட் நிறுவனத்துடன் இணைந்து மெகா சர்வே ஒன்றை புதிய தலைமுறை நிகழ்த்தியுள்ளது தமிழகத்தில் உள்ள முப்பத்து ஒன்பது மக்களவைத் தொகுதிகளை ஐந்து மண்டலங்களாக பிரித்து இந்த கருத்து கணிப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது கன்னியாகுமரி தூத்துக்குடி தென்காசி திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் விருதுநகர் தேனி மதுரை திண்டுக்கல் சிவகங்கை ஆகிய தொகுதிகள் ஒரு மண்டலமாகவும் நீலகிரி கோயம்புத்தூர் பொள்ளாச்சி திருப்பூர் ஈரோடு கரூர் நாமக்கல் சேலம் ஆகிய தொகுதிகள் ஒரு மண்டலமாகவும் இடம்பெற்றுள்ளன திருச்சி பெரம்பலூர் கள்ளக்குறிச்சி தஞ்சை மயிலாடுதுறை நாகை ஆகிய தொகுதிகள் ஒரு மண்டலமாகவும் பிரிக்கப்பட்டு கருத்து கணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது சிதம்பரம் திருவண்ணாமலை ஆரணி வேலூர் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி கடலூர் விழுப்புரம் அரக்கோணம் காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் திருவள்ளூர் ஆகிய பன்னிரண்டு தொகுதிகள் ஒரு மண்டலமாக பிரிக்கப்பட்டது இது மட்டுமின்றி மாநில தலைநகரான சென்னையில் உள்ள மூன்று தொகுதிகளும் ஒரு மண்டலமாக சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இந்த கருத்து கணிப்பு தேர்தல் நடப்பதற்கு பதினாறு நாட்களுக்கு முன்பாக அதாவது மார்ச் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி முதல் ஏப்ரல் இரண்டாம் தேதி வரையிலான காலகட்டத்தில் நடத்தப்பட்டுள்ளது அறுபத்தி நான்கு புள்ளி எட்டு ஏழு சதவிகிதம் ஆண்கள் முப்பத்து நான்கு புள்ளி ஒன்பது இரண்டு சதவிகிதம் மகளிர் மற்றும் புள்ளி இரண்டு ஒன்று சதவிகிதம் மூன்றாம் பாலினத்தவரிடம் இந்த கருத்து கணிப்பு எடுக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்து தரப்பு வாக்காளர்களையும் உள்ளடக்கியதாக கருத்து கணிப்பு இருக்க வேண்டும் என்ற அம்சம் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி பதினெட்டு முதல் இருபத்தி ஐந்து வயதிற்குட்பட்டவர்கள் பதினொன்று புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவிகிதமும் இருபத்து ஆறு முதல் முப்பத்து ஐந்து வயதிற்குட்பட்டவர்கள் இருபத்தி ஏழு புள்ளி மூன்று இரண்டு சதவிகிதமும் முப்பத்து ஆறு முதல் ஐம்பது வயதிற்குட்பட்டவர்கள் முப்பத்து ஏழு புள்ளி மூன்று இரண்டு சதவிகிதத்தினரும் கருத்து கணிப்பில் பங்கேற்றுள்ளனர் பதினேழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் மூன்று சதவிகிதம் பேர் ஐம்பத்து ஒன்று முதல் அறுபத்து ஐந்து வயதுடையவர்கள் அறுபத்து ஐந்து வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் ஆறு புள்ளி எட்டு நான்கு சதவிகிதத்தினர் பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்தவர்களிடமும் கருத்து கணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டது அந்த வகையில் மாணவர்கள் ஆறு புள்ளி இரண்டு பூஜ்ஜியம் சதவிகிதத்தினர் அரசு பணியாளர்கள் இரண்டு புள்ளி ஆறு மூன்று சதவிகிதத்தினர் தனியார் நிறுவனத்தைச் சேர்ந்த பதினெட்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவிகிதத்தினரிடம் கருத்து கணிப்பு நடத்தப்பட்டுள்ளது இதேபோல் மருத்துவர்கள் பொறியாளர்கள் வழக்கறிஞர்கள் என தொழில் முறை வல்லுநர்கள் ஐந்து புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவிகிதத்தினரும் வியாபாரிகள் பதினெட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவிகிதத்தினரும் வர்த்தகர்கள் புள்ளி ஒன்பது நான்கு சதவிகிதத்தினரும் வேளாண் துறையைச் சேர்ந்த ஐந்து புள்ளி நான்கு சதவிகிதத்தினரும் வேலைவாய்ப்பில்லாதோர் இரண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவிகிதத்தினரும் 
இல்லத்தரசிகள் இருபது புள்ளி ஒன்பது இரண்டு சதவீதத்தினரும் ஓய்வு பெற்றோர் மூன்று புள்ளி ஏழு எட்டு சதவீதத்தினரும் கருத்து தெரிவித்துள்ளனர் இவர்கள் தவிர்த்து பதினொன்று புள்ளி மூன்று ஐந்து சதவீதத்தினரும் கருத்து கணிப்பில் பங்கேற்றுள்ளனர் தெரியாது என்றும் கருத்து கூறவும் மறுத்தவர்கள் நான்கு புள்ளி மூன்று ஐந்து சதவிகிதத்தினர் கருத்து கணிப்புகளில் அடிப்படையில் என்னென்ன அம்சங்கள் கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டன எவ்வளவு பேரிடம் எடுக்கப்பட்டது எந்தெந்த வயது வாரியாக அதே போல் அவர்களுடைய தொழில் சார்ந்து உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களையும் இந்த கருத்து கணிப்பு குறித்த அடிப்படையான அம்சங்களை நாம் நேர்களுக்கு வழங்கியிருக்கின்றோம் அதில் குறிப்பாக இல்லத்தரசிகள் இருபது சதவீதமானவர்கள் இந்த கருத்து கணிப்பில் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக சர்வீஸ் பிரைவேட் செக்டாரில் இருக்கிற தனியார் துறையில் வேலை பார்க்கிறவர்கள் பதினெட்டு புள்ளி ஜீரோ ஒன்று அதற்கு முன்னதாக தொழில் நடத்தக்கூடியவர்கள் பதினெட்டு புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் அளவிற்கு இதில் பங்கெடுத்திருக்கிறார்கள் இந்த மூன்று இவர்கள்தான் அதிகமான பங்களிப்பை இந்த வாக்கு இதில் தேர்தல் கருத்து கணிப்பில் இடம்பெற்றவர்களாக இருக்கக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் அதே போல் மாணவர்கள் ஆறு புள்ளி இரண்டு சதவீதம் என்பதை பார்க்க முடிகிறது அடிப்படையில் இந்த கருத்து கணிப்புகள் என்பது ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கான்ஸ்டிடுவன்சியை மையமாக வைத்து நடத்தப்பட்டிருக்கிறது நாற்பது முப்பத்தி ஒன்பது தமிழக தொகுதிகளுக்கும் ஐந்து மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டு அந்த ஐந்து மண்டலங்களில் எந்தெந்த அணிக்கு எவ்வளவு தூரம் வாக்கு சதவீதம் வருகிறது என்பதாக இந்த கருத்து கணிப்பு நடத்தப்பட்டிருக்கிறது அடிப்படையில் இது ஒரு கேள்வி எழும் முப்பத்தி ஒன்பதுக்கும் இருபது தொகுதிகளை வைத்து ஒரு முடிவை எடுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரும் அதற்கான கேள்வியோடு திரு ரகுராம் நான் தொடங்குகிறேன் இது இந்த அனாலிசிஸ் எப்படி வரீங்க என்ன மெத்தடாலஜி நீங்கள் இதில் பயன்படுத்திருக்கீங்க இப்போ தமிழ்நாட்டில் முப்பத்தொம்போது லோக்சபா கான்ஸ்டிடுவன்சிஸ் இருக்குது இதில் நாங்கள் எவ்வளோ மேக்சிமம் சாம்பிள் எடுக்க முடியுமோன்னு பார்த்து ட்வெண்ட்டி கான்ஸ்டிடுவன்சிஸு நாங்கள் செலக்ட் பண்ணோம் இந்த இருபது கான்ஸ்டிடுவன்சியோட எலக்ட்ரல் பிஹேவியர் தமிழ்நாடோட எலக்ட்ரல் பிஹேவியரை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணதா பண்ணுறதா இருக்குது அதனால் கடந்த தேர்தல்கள்லேருந்து அந்த முடிவு கிடைக்கும் நம்ம பாஸ்ட் எலக்ட்ரல் டேட்டா வச்சு நம்ம அந்த இருபது தொகுதியை தேர்ந்தெடுத்தோம் தொண்ணூத்தெட்டு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு வந்து ஒரே மாதிரி தான் அப் டு நைன்டி எயிட் ஒரே மாதிரி தான் ஓட்டு போட்டுட்ருக்கோம் ஒரு ட்ரெண்ட் முப்பத்தேழு சீட்டு ஒரு கட்சி ஜெயிப்பாங்க எதிர்கட்சி ரெண்டு சீட்டு ஜெயிக்கும் அடுத்த எலெக்ஷனில் அது மாறும் அப்படி தான் இருந்தது நைன்டி எயிட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா தமிழ்நாடு வந்து நைன்டி எயிட் எலெக்ஷன்லேருந்து ஜோன் வைஸ் ஓட்டு போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதை கணக்கில் எடுத்துட்டு ரெண்டாயிரத்தி நாலில் நாற்பதும் வந்தது இல்லை அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேயும் நாற்பதும் ஒரு பக்கம் வந்தது முப்பத்தி ஒன்பது இல்லை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி எயிட் நைன்டி நைனில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் வாஸ் ஸ்பிளிட் வேர்டிக்ட் ஸோ அது அதனால் நம்ம ஸ்பிளிட் வேர்டிக்ட் வந்து அந்த ரெண்டு எலெக்ஷனில் வந்ததுனால பின்னாடி வந்து ஸ்டேட் வைடு ஒரு பார்ட்டி ஸ்வீப் பண்ணாதுன்னு நான் சொல்லலை ஆனால் மண்டல வாரியாக அது அதோடய கேரக்டர் மாறுதுன்றீங்க ஒவ்வொரு ஜோன் வைஸ் நம்ம ஓட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து ஜோன் வைஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த ஜோன் வைஸ் ஓட்டிங் பேட்டர்ன் வந்து ஸ்டேட் வைடாக வந்தது இஸ் அ கோயின்சிடென்ஸ் பட் இன்றைக்கும் தமிழ்நாடு வந்து ஜோன் வைஸாக தான் ஓட்டு போட்டுட்ருக்காங்க அதை ஃபேக்டர் பண்ணுறதுக்காக தமிழ்நாடு ஐந்து எலக்ட்ரல் மண்டலங்காக நாங்கள் பிரிச்சிட்டோம் சவுத்து வெஸ்ட்டு வெஸ்ட்னா கோயம்புத்தூர் தென் சென்ட்ரல் வந்து தஞ்சாவூர் பெல்ட்டு நார்த் ஒன் இயர் பெல்ட் தென் சென்னை ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஜோனில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் கான்ஸ்டுவன்சிஸ் எடுத்து அங்கே நாங்கள் சர்வே கண்டக்ட் பண்ணி அந்த சர்வேயில் வந்த ஓட் ஷேர் என்னான்னு கண்டுபிடிச்சி தான் இந்த ஃபைண்டிங்ஸ் இன்றைக்கி ப்ரெசென்ட் பல தேர்தல்களில் நீங்கள் வாக்கு இந்த இது போன்ற கணிப்புகள் நடத்திட்டீங்க கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடத்துகிறீங்க பல தேர்தல்கள் ஏதாவது மாற்றம் தெரியுதா இந்த முறை நீங்கள் ஃபீல்டுக்கு போகும்போது ஓப்பனாக இருக்காங்களா அல்லது வாக்காளர்களுடைய மனநிலையை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடிஞ்சுதா இப்போ இது ஒரு யூனிக் பேட்டில் ஃபீல்ட் தான் எலக்ட்ரல் பேட்டில் ஃபீல்ட் தமிழ்நாடு பொறுத்த மட்டும் ஏன்னா இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் டூ டால் லீடர்ஸ் எலெக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் நடத்துகிறாங்க அதனால் இப்போ மக்கள் எப்படி அலைன் ஆக போகிறாங்க வேரியஸ் பார்ட்டிஸோடன்றதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு டைம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ வர ட்ரெண்டு மேபி அடுத்த இருபது ஆண்டுக்கு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகலாம் பட் இது பொறுத்த மட்டும் த பேட்டில் கிரவுண்ட் இஸ் த பேட்டில் லைன்ஸ் ஆர் ட்ரான் ஃப்ரெஷ் ஸோ நம்ம அது கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஒரு சவால் தான் ரெண்டு ஆளுமைகள் இல்லாமல் நடக்கிற ஒரு தேர்தல் அப்படிங்கும் போது இது மொத்தமாக அந்த களமே மாறுது அப்படிங்கிறோம் பேட்டில் லைன்ஸ் அல்லது அடுத்த பத்தாண்டுகளுக்கோ இருபது ஆண்டுகளுக்கோ இது ஒரு செட் பண்ணும் ஒரு இருக்கலாம் 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 ஒன்று ரெண்டாவது வந
கூட்டணிகள் நிறைவு செய்யப்பட்டு யார் யார் யார எதிர்த்து போட்டிடுறாங்கன்ற இறுதி முடிவு எல்லாம் வந்த பிறகு தான் களத்துக்கு போறோம் டுவெண்ட்டி செகண்ட் டு செகண்ட் பண்ணும் ஆனா பேட்டில் யார் நிக்க போறாங்கன்னு தெரிஞ்சிருச்சு மேஜர் பார்ட்டிஸ் கேண்டிடேட்ஸ் கூட அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ லீடர்ஸ் எல்லாம் ஃபீல்டில் இருந்ததுனால அவங்கள அவங்க ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்கிறப்போ சில இடங்களில் சர்வே பண்ண முடியல வி ஹேவ் டு வித்ரா பிகாஸ் அவங்க நினச்சிட்டாங்க அந்த லீடர்ஸ் அங்கே வர்றதுனால நாங்கள் அவங்களுக்காக சர்வே எடுக்கிறோன்ற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஏற்பட்டது இது இல்லை அது இண்டிபெண்ட் சர்வேன்னு கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாதனால வேறு லொக்கேஷன்ஸ் போயிட்டு வி ஹேவ் டு ரீடு இன் சம் ஏரியாஸ் ஓகே ஃபைன் ஆனால் இந்த கூட்டணிகள்லாம் ஒரு இறுதி முடிவு வந்து கிட்டத்தட்ட யார் யாரை எதிர்த்து போட்டிடுறாங்கன்றதுக்கு பிறகு நடத்தப்பட்ட ஒரு சர்வே அப்படிங்கிறது மிக முக்கியமாக அதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது கண்டிப்பாக நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் நேரடியாக சர்வேடைய முதல் கேள்விக்கு போயிடலாம் ஐந்து ஆண்டுகள் பொதுவாக மக்களவை தேர்தல் அப்படின்னு வரும்போதே கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் இருக்கிற ஆட்சியினுடைய அந்த செயல் திட்டம் எப்படி இருந்தது அந்த ஆட்சி எப்படி நடந்தது பிரதமருக்கான மதிப்பீடுகள் என்னவாக இருக்கிறது ஐந்து ஆண்டு கால பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சி எப்படி நடந்தது குறிப்பாக பிரதமர் மோடி அவருடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது அவருடைய மதிப்பீடு என்னவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கேட்டிருந்தோம் அதற்கான பதில்களாக மிகச்சிறந்ததாக இருந்ததுன்னு ஐந்து புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீத வாக்காளர்கள் தங்களுடைய மனநிலையை பிரதிபலிச்சிருக்காங்க சிறப்பாக இருந்தது அப்படின்னு ஆறு புள்ளி நாலு எட்டு சதவீதம் நன்றாக இருந்தது பத்து புள்ளி நாலு ஒன்று சதவீதம் திருப்திகரமாக இருந்தது பதினான்கு சதவீதம் மோசம் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு இரண்டு சதவீத வாக்குகள் வாக்காளர்கள் தங்களுடைய மனநிலையை பிரதிபலிச்சிருக்காங்க பிற இரண்டு புள்ளி நான்கு ஏழு தெரியாது அதை பற்றி கருத்து சொல்ல தெரியாதுன்னு ஆறு புள்ளி இரண்டு இரண்டு சதவீதம் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஐந்து பாதைக்கு மேற்பட்டவர்கள் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு இரண்டு சதவீதம் திரு மோடியினுடைய ஆட்சியினுடைய மதிப்பீடு அவருடைய செயல்பாடுகளில் திருப்தி இல்லை ரொம்ப மோசமான செயல்பாடுகளாக இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றி பேசலாம் சுமந்த் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயத்தில் இது வந்து இந்தியாவில் ஒரு ரெண்டு வகையான ஸ்ப்ரெட் வட இந்தியா மற்றும் மேற்கு பகுதிகளில் இது உள்டாவா வருது ஓரளவுக்கு கேரளாவிலும் கிடைக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட் எல்லா ஒப்பீனியன் போல் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தென்னிந்தியால மட்டும் பிரதமராக யார் வர வேண்டும் என்று கேட்டால் ராகுல் காந்திக்கு அதிகமாக கிடைக்குது ஆனால் வட இந்தியால மேற்கு பகுதிகளில் ப்ளஸ் ஓரளவுக்கு கிழக்குலேயும் நரேந்திர மோடியுடைய ஆதரவாளர்கள் அதிகமாக இருக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் இல்லை எனக்கு சர்ப்ரைஸ் எப்படின்னாக்கா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஐந்து சதவீதம் பேர் வந்து திருப்தியோ இல்லை சிறப்பாக இருந்திருக்குங்கிற சொல்கிறாங்க ஸோ அது அது வந்து பாஜகவுக்கு நிச்சயமாக ஒரு ஒரு ஹோப் கொடுக்கும் ஏன்னா நார்மலாக ஒரு இன்கம்பென்ட் கவர்மெண்ட்டுக்கு யூஸ்வலாக எல்லோரும் ஓரளவுக்கு இப்போ பாசிட்டிவாக தான் சொல்லுவாங்க பிகாஸ் மக்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒரு ஐயப்பாடும் இருக்கும் அது யாரோ சர்வே எடுக்கிறாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக நம்ம சொல்லணுமா அப்படின்னு நல்லா தாங்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவாங்க இது வந்து ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ தமிழ்நாட்டில் தொடர்ந்து ஒரு ஆன்டி மோடி சென்டிமெண்ட் இருக்கிறதுக்கு இது ஒரு ஃபர்தர் எவிடன்ஸ் நீங்கள் நீங்கள் சொன்ன அடிப்படையாக ஒரு விஷயம் இருக்குது வட இந்தியா ஒரு மாதிரியாகும் தென்னிந்தியா ஒரு மாதிரியாகவும் தான் இதை வந்து அணுகிறாங்கன்றது ஒன்று இருக்குது ஆனால் உத்தரப்பிரதேசத்திலேயே கூட ஜோன் வைஸ் டிஃபர் ஆகுது அங்கேயுமே மோடியினுக்கான ஆதரவு எதிர்ப்புங்கிறது இருக்கிறதையும் நம்ம பார்க்க முடியும் இல்லை ஜோன் வைஸ் இருக்குது யூபியில் நீங்கள் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கு வந்து அது அதாவது யாதவ் முஸ்லிம் தலித் இந்த காம்பினேஷன் எங்க அதிகமாக இருக்கிற தொகுதிகளில் வந்து மோடி அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கு ஆனால் ஓபிசி பாப்புலேஷன் அதிகமாக இருக்கிற அந்த பகுதிகளில் வந்து மோடிக்கு ஆதரவு அதிகமாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு 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 ஃபீலிங் ஸோ இதுவும் வந்து நீங்கள் சொல்கிறது கரெக்ட் ஜோன் வைஸ் உத்தரப்பிரதேஷ்லேயும் பீகார்லேயும் கூட யூனிஃபார்மாக இல்லை பீகாரில் ஆர்ஜேடி ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற ஏரியாஸும் இருக்குது ஆனால் பரவலாக இது தென்னிந்தியாவுக்கு ஒரு ட்ரெண்டாக நம்ம பார்க்குறோம் வட இந்தியாவில் கிட்டத்தட்ட எல்லா இடத்துலையும் நாற்பத்தைந்துலேருந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு மேல் வந்து பாசிட்டிவாக தான் வியூ பண்ணுறாங்க திரு விஜயசங்கர் உங்களுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு உங்கள் ரீடிங் சுமன் சொல்கிறது நான் வேறுபடுறேன் என்னென்னா வட இந்தியா தென்னிந்தியான்னு அவ்வளோ க்ளீனாக பிரிக்க முடியாது ஆனால் இந்திய தேர்தல்களை பற்றி இப்போ வந்து சமீப காலத்தில் கொஞ்சம் நாளாகவே செஃபாலஜிஸ்ட் பிரணாய் ராய் போன்றவர்கள் இன்று சமீபத்தில் ஒரு புத் புத்தகம் கூட எழுதியிருக்காரு இவங்கெல்லாம் சொல்கிறதுனா இந்தியாவோட நேஷ்னல் எலெக்ஷனுங்கிறது வந்து அக்ரிகேஷன் ஆஃப் அதாவது கூட்டு அதாவது அக்ரிகேஷன் ஆஃப் ரீஜனல் கான்டஸ் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ரீஜனல் வேரியேஷனுங்கிறது ஸ
மாடல் <laughs> இப்ப அந்த மாடல் எங்க போய் எங்க போயிருக்கு தெரியல அந்த மாடலை பத்தி யாருமே பேச ஆனா குஜராத் போன்ற குஜராத்ல கூட ரொம்ப கிளியரா ரூரல் அர்பன் ஓட்டில் வந்து டிவிஷன் இருக்கும் சார்க்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும் அது ரூரல் குஜராத்தோட ஓட்டிங் வந்து கிளியரா எகெயின்ஸ்டா போகுது அப்ப எல்லா இடத்துலையும் வந்து பேட்டர்ன் பாத்தீங்கன்னா பல இடங்கள்ல இப்ப ராஜஸ்தான் மத்திய பிரதேஷ் எல்லா இடத்துலையும் பாத்தீங்கன்னா ரூரல் ஏரியாஸ்ல இருக்க டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமா இருக்குங்கிறது தான் உண்மை அதனால வட இந்தியா என்று தென் இந்தியான்னு பார்க்க முடியாது இது வந்து என்னன்னா ரெண்டு விஷயம் நான் சொல்றேன் இது வந்து இங்க இருக்க முன்னாடியே இருக்கிற ஆன்டி பிஜேபி ஃபீலிங்கோட இங்கே இருக்கிற லோக்கல் கவர்மெண்ட் வந்து அல்மோஸ்ட் ப்ராக்ஸி கவர்மெண்ட் அவங்களுடைய அரசாங்கம் என்ற ஒரு பார்வை மக்களுக்கு வந்துருச்சு அதுக்கு வந்து பல உதாரணங்கள் அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம் நம்ம அப்போ வந்து டபுள் இன்கம்பன்சி ஃபேக்டர் சேர்ந்து வரும்போது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அந்த இவர் சொன்னதில் வந்து முப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சுங்கிறத நான் பெரிய விஷயமாக பார்க்குறேன் பெரிய கேப் அது முப்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு அதில் வந்து திருப்தி படுக்கவே முடியாது அதனால் வந்து இது கிட்டத்தட்ட தொண்ணூற்றி நாலு சதவீதமானவர்கள் அதில் கருத்து சொல்லியிருக்காங்க மோடி அரசாங்கத்தை பற்றி கருத்து சொல்லியிருக்காங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆறு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு தான் கருத்து எதுவும் இல்லைன்னு இருக்கு அந்த தொண்ணூற்றி நாலில் ஐம்பத்தி ஐந்து புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு சதவீதம் இந்த போல் எப்படி பார்க்கணும்னா ஆல் இண்டியா லெவல்லையும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஒப்பீனியன் போல்ஸ் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு பல ஒப்பீனியன் போல் நம்பிக்கை இல்லை பல என்ன எனி ஒப்பீனியன் போல் இப்போ வந்து ஒன்றும் இல்லை அது அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் சார் சொன்ன விஷயந்தான் ஒப்பீனியன் போல் நடத்துகிறவங்க வந்து போகும்போது பிரணாயிராயம் அந்த புத்தகத்தில் எழுதுறாரு நாங்கள் வந்து ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் இப்போ அதை பற்றி ஒரு இன்டர்வியூ கூட வந்துருக்கு நாங்கள் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோம் எல்லோரும் போனோன்னு என்ன சொல்கிறாங்களா பிஜேபி பிஜேபி பிஜேபின்னு சொல்கிறாங்க கொஞ்சம் நேரம் உள்ளே போய் உட்காந்து வீட்டில் டீ எல்லாம் சாப்பிட்டு பேசும்போது தான் அவங்களோட உண்மையான கட்சி எதுன்னு சொல்கிறாங்க அதனால் இந்த ஒப்பீனியன் போலில் எந்த அளவுக்கு உண்மையை சொல்ல மக்கள் வந்து ரொம்ப தெளிவாக இருக்காங்க யார்கிட்ட என்ன சொல்லணும் இவர் ரொம்ப அவசியம் இந்த கேம்பெயின் டைமில் வந்து அவங்க ஏஜென்டாக வராங்களான்னு ஒரு பயம் இருக்கும் இன்னொன்று மிஸ்லீட் பண்ணுறதுக்காக நேரடியாக ஃபைன் அதனால் இந்த ஃபிகர்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் வந்த ஓவரால் ஒரு இம்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல இந்தியாவில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிறது வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுறது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இது ஒரு ட்ரெண்டுனா இந்த பொதுவாக இந்த ஒரு செஃபாலஜி சொல்கிற வந்து நிலைமை வந்து இன்னும் மோசமாக போகும் பிஜேபி அணிக்கு அப்படிங்கிறது தான் என்னுடையது அது என்ன ட்ரெண்டு கோஸ் இன் ஒன் டைரக்ஷன் இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்னென்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து நரேந்திர மோடியின் ஐந்தாண்டு செயல்பாடு நீங்கள் அவருக்கு வாக்களிக்க போகிறீங்களா இல்லையாங்கிறது ரெண்டாம் பட்சம் நான் வந்து அவருடைய செயல்பாட்டின் மேலே ரொம்ப விரும்பியும் அவருக்கு வாக்களிக்காமல் போகலாம் இல்லை அவருடைய செயல்பாடு எனக்கு பிடிக்கல ஆனாலும் நான் இந்த தடவையும் அவருக்கு வாக்களிக்க போகிறேன் ஏன்னா வேற ஆப்போனண்ட்டுங்கிறவங்க யாருன்னு தெரியலன்ட்டு பட் நம்ம அது ரெண்டுத்தையும் ஒரு மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி செயல்பாடு கேள்விகள் அதுவும் இல்லை அதான் எங்கே அவருக்கு ஆதரவு இருக்குது ஆதரவு இருந்தா என்ன இல்லாட்டி என்ன ஒருவர் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் ஒருத்தர் பார்க்கலாம் இல்லையா அதுக்கு நீங்க யாதவாவோ முஸ்லீமாவோ தலித்தாவோ எல்லாம் இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்ப அவருடைய அவங்களோட அப்சர்வேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரி இப்ப இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு இவருக்கு நீ வாக்களி வாக்களிக்காம போ அது ரெண்டாம் பட்சம் இப்ப உங்க கேள்வி என்ன உங்களது மதிப்பீட்டில் நரேந்திர மோடியின் செயல்பாடு செயல்பாடு நரேந்திர மோடியின் செயல்பாடு மோசம் அப்படின்னு ஒருத்தருக்கு தோணுச்சுன்னா மோசம்னு சொல்லலாம் அதுல ஒன்றும் பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் இந்த இந்த ஸ்கேலில் எனக்கு ஒரு இஷ்யூ இருக்குது அந்த மிகச்சிறந்ததுலேருந்து திருப்தி வரைக்கும் ஒரு ஒரு ஸ்ப்ரெட் இருக்குது ஆன் குட் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா பேட் மோசங்கிறது வந்து ஒரு பல்காக போட்டோம் மோசம் மிக மோசம் மிக மிக மோசம் இந்த ஸ்கேலுக்கு இங்கே நாலு இருக்குன்னா இந்த பக்கம் ஒரு நாலு இருந்தால் தான் அந்த ஸ்ப்ரெட்டு பார்க்க முடியும் ஏன்னா அந்த நடுவில் இருக்காங்க இல்லையா திருப்தின்னு இருக்கிறவங்க கடந்த கடைசி ஒரு பத்து நாளில் வந்து மோசம் இவருக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு நினைக்கலாம் கொஞ்சம் மிதமான மோசம் நினைக்கிறவங்க இந்த பக்கம் மாறி வாக்களிக்கல மோசங்கிறதே அதுதான் நான் அவர்கிட்ட கேட்கணும் வச்சிருக்கேன் என்னோட கேள்வியும் இருக்கு திரு ரகராம்ட்ட அந்த இடத்துல அந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து திருப்தி இல்லை திருப்தி இல்லைன்னு ஒன்று வச்சு அப்புறம் மோசம்னு ஒன்று வரலாமே அப்படிங்கிற கேள்வி எனக்கு இருக்கு ஆனா திருப்தியிலிருந்து மோசத்துக்கு வருவாங்களான்னு தெரியல திருப்தி இல்லையில இருந்து மோசம் வரலாம் இல்ல நீங்க அது வந்து ஜீரோ டு இப்ப நீங்க வந்து அல்லது திருப்தி இல்லையில இருந்து திருப்திக்கு போகலாம் இங்க வந்து ஒன் டு போர் ஃபைன் மைனஸ் ஒன் டு மைனஸ் போர் அப்படின்னு அந்த ரேஞ்ச் வேற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அஃப்கோர்ஸ் நான் அப்படி சொல்லலாமே தவிர சர்வே எடுக்கும் பொழுது
ஸோ அந்த விதத்தில் வந்து இந்த ரிசல்ட்டுக்கே பாரதிய ஜனதா சந்தோஷப்படணும் அப்படின்னு தான் நான் சொல்கிறேன் சார் இதில் என்னென்னா மக்களை நம்ம வந்து குறைச்சி மதிப்பிடக்கூடாது அவங்க ஒரு ப்ராப்பகண்டா பண்ணுறதுனாலே வந்து தி வில் நாட் பி கன்வீன் அவங்களுடைய லைஃப் எக்ஸ்பீரியன் இவர் சொன்னார்ல அவங்கவுங்க அனுபவம் இருக்குது இப்போ பல தரப்பட்ட மக்களின் அனுபவத்தின் அடிப்படையில் தான் சொல்கிறாங்க மக்களுடைய இன்டெலிஜென்ஸை நம்ம வந்து குறைச்சி மதிப்பிடாது ஏதோ ஒரு கேம்பெயின் பண்ணாங்க எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணாங்க முடியாது இதே முன்னாடி நரேந்திர மோடி வந்து ஒரு கடவுள் மாதிரி பண்ணாங்க அப்போ எல்லாம் அக்செப்ட் பண்ணுறாங்களா அப்போவும் வந்து முப்பத்தொரு சதவீதம் தான் வாங்கினார் பிரணாய் ராய் மறுபடியும் நான் கோட் பண்ணிங்கன்னா முப்பத்தோரு வேவே கிடையாது சார் போனதுடைய முப்பது அப்போ அதனால் நம்ம வந்து மக்களை வந்து குறைச்சி மதிப்பிடாது ஒரு கேம்பெயின் பண்ண வேண்டியும் பண்ண மாட்டேன் இல்லை இல்லை அதாவது இதில் மிக முக்கியமாக இந்த ரோல் ஆஃப் ப்ரொபகேண்டா அப்படிங்கிறதும் இருக்குது ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதாவது மக்கள் சிலர் வந்து பதிரி சொன்ன மாதிரி எதிர்பார்ப்பு அப்படிங்கிறது ஒன்று இருக்கும் என் வாழ்க்கையில் ஒன்றும் பெருசாக மாறலைங்க அஞ்சு வருஷத்தில் ஆனால் மாறுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பும் இருக்கும் ஸோ அவர்களுக்கு இந்த ப்ரொபகேண்டா அதாவது தொடர்ந்து வந்து நரேந்திர மோடி ஒரு வில்லனாக வில்லனாக கிட்டத்தட்ட ஒரு சித்தரிக்கப்பட்டு மீடியாவில் டெய்லி ஜீரோ இம்பேக்டுங்கிறது நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் அதாவது இட் அது வந்து டிசைடிங் ஃபேக்டராக இருக்காது வெறும் மீடியாவில் நாலு வாட்டி சொல்லிட்டா உடனே எல்லாரும் நம்பி போடுவாங்கிறது மக்களை வந்து கொச்சப்படுத்துறது அது நம்ம அடுத்தடுத்த கேள்வியில் அதுக்கான விடை வரலாம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா மீடியா வந்து ஆல் இண்டியா மீடியாவும் இங்கிலீஷ் மீடியாவும் எடுத்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நரேந்திர மோடி எந்த நெகட்டிவ் சைடுமே தொடவே இல்லை அவங்க ஃபுல்லாக ப்ராப்பகண்டாலும் பண்ணாங்க அப்படி இருந்தாலும் இந்த இடத்துக்கு எப்படி வரும்னா அப்போ வந்து தமிழ்நாடு மீடியாலையும் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் தொலைக்காட்சிகள்லாம் என்ன நடக்குது பிஜேபி சார்ந்தவர்களுக்கு எப்பவுமே வந்து ரெண்டு பேர் வந்து ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அது வந்து ஒரு விமர்சனம் அவருடைய சக்திக்கு மீறிய ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் இருந்திருக்கு அப்படி இருந்து போகும்போது மறுபடியும் மக்களின் சிந்தனையோ அவளை சிந்தனை தெளிவையும் குறைச்சி மதிப்பிடாதீங்க அவருடைய ஏமாற்றத்தை குறைச்சி இந்த ஸ்கேல் பத்தி பத்ரி சொன்னது பத்ரி சொன்னது ஒரு நல்ல பாயிண்ட் தான் பெண்டலத்துக்கு ஒரு சைடில் கிரடேஷன் கொடுத்துருக்கீங்க அதர் சைடு ஏன் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கீங்கன்னு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து நாங்கள் கேள்வி மட்டும்தான் கேட்குறோம் அது கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸில் அவங்க என்ன சொல் பதில் சொல்கிறாங்களோ அதில் டிக் பண்ணிக்கிறோம் ஒன்று ஒரு சில பேர் வந்து இன்டர்வியூர் பின்னாடி வந்து கொஸ்டினரில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்து இதை போடுங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு இருக்குது ஜென்ரலாக ஃபீல்டில் என்ன நடக்குதுன்னா இந்த நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் நிறைய போட்டால் அட் டைம்ஸ் ரெஸ்பாண்டன்ட்ஸ் ஆர் கெட்டிங் வைலண்ட் வென் தேர் ஹேவ் பொலிட்டிக்கல் அஃபிலியேஷன்ஸ் so in view in order to protect the safety of the interviewer we might try not to extend that beyond a point uh, right. but uh, that in no way uh, no dilutes the uh, response that we have collected but that's that's a standard practice that we have to do but based on a ground level realities over a period of time we have made this modification so what i am open ava kekra appo open you vandu idalla edir paakra badal enga kitta enna questioner vaangi kichu podradalla irukku okay so that's the nama pesalam athu raghu you know adutha adutha kelvigalum irukirathu oru siri edavela edukalam adutha adutha kelvigal la miga mukkiyamaga thiru badri sonna maari idai mattume veithu nama vandu oru mudivu edukka mudiyuma appadina adutha pradhamaraga yaar vara vendum appadina tamilagam nenaikirathu adarkana badalaiyum paarkalam oru siri edavelukku piragu pudhiya thalaimar கருத்து கணிப்பு தொடர்கிறது நம்ம முதல் செக்மெண்ட்ல பார்த்திருந்தோம் பிரதமர் மோடியருடைய செயல்பாடுகள் குறித்து பார்த்தோம் அதுல ஐந்து மண்டலங்களிலையும் அவருடைய செயல்பாட்டில் என்ன விதமான முடிவுகளை இந்த மக்கள் கொடுக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் அதுல பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக மண்டலம் ஒன்றுல மிகச்சிறந்தது அப்படிங்கிறதுல அதிகப்படியான வாக்கு சதவீதம் அல்லது அதிகப்படியான மக்களுடைய நம்பிக்கை பெற்றவராக திரு மோடி மண்டலம் ஒன்றுல தான் இருக்கார் மிகச்சிறந்த ஒரு செயல்பாடு மோடி அவருடைய ஆட்சி பொறுப்பில் இருந்தது அப்படின்றது அந்த மண்டலம் ஒன்றுங்கிறது தெற்கு பகுதி நம்ம சவுத் தமிழ்நாடு வர்றது கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி மதுரை வரை இருக்கக்கூடிய அந்த தொகுதிகளாக இருக்கிறது அதே போல் மோசம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இதில் மண்டலம் மூணு டெல்டா பகுதிகளை ரொம்ப குறிப்பாக அந்த மத்திய மண்டலத்தில் வரும் அறுபத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு ஒன்று சதவீத மக்கள் மிக மோசமாக அதாவது மோசமான ஒரு ஆட்சி நிர்வாகம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறாங்க அதே போல் நன்றுன்னு சொன்னதுலேயும் கூட அவருக்கான அதிகப்படியான இடங்கள் வருது பதினாலு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீதம் மண்டலம் நான்கில் வருது அது கிட்டத்தட்ட சிதம்பரத்தில் தொடங்கி தருமபுரி வரை இருக்கின்ற அந்த பகுதிகளாக இருக்கிறது அங்கே அவருக்கு பதினாலு புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீத வாக்குகள் அவர் அவருடைய செயல்பாடுகள் நன்றாக இருந்தது அப்படிங்கிற அந்த மதிப்பை நாம் பார்க்குறோம் அதே போல் மோசம் என்பதில் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிறதும் கூட அதே மண்டலத்தில் தான் வருது நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது
மிக முக்கியமான அடுத்த கேள்வி ஒரு ஆட்சியினுடைய ஐந்து ஆண்டுகளை பற்றி நம்ம விவாதிக்கும் போது அடுத்த தேர்தலில் முக்கிய பிரச்சனைகளாக மைய பிரச்சனைகளாக எவையெல்லாம் இடம்பெறும் அப்படிங்கிற கேள்வியை முன்வைத்திருந்தோம் அப்படியான அந்த கேள்விக்கு எந்த பிரச்சனை இந்த மக்களவை தேர்தலில் முக்கியத்துவம் பெறும் என நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் இந்த கேள்விக்கு இதில் கலந்து கொண்ட வாக்காளர்களுடைய மனநிலை என்னவாக இருந்ததுன்னா வேலையின்மை அப்படிங்கிறது தான் அதிகப்படியான மக்களுடைய அது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு இந்த இதில் பங்கெடுத்தவர்களுடைய கணிப்பாக இருக்கிறது முப்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத வாக்காளர்கள் இந்த கருத்து கணிப்பில் பங்கேற்றவர்கள் வேலை என்பது வேலை இல்லை அப்படிங்கிறது ஜாப் ஜென்ரேஷனே இல்லைங்கிறது ஒரு மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறாங்க இரண்டாவதாக விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு சதவீதம் விவசாயிகளுடைய பிரச்சனை என்பது தான் அக்ரேரியன் கிரைசிஸ் தான் மிக முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை மைய பிரச்சனையாக இருக்கிறது அப்படின்னு தமிழகத்தில் இருக்கிற மக்களுடைய மனநிலையாக இருக்கிறது நீட் ஆறு புள்ளி மூன்று நான்கு சதவீதம் நீட் ஒரு மிக முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கும் வாக்களிக்க போகிறவர்கள் இதையெல்லாம் மனதில் வைத்துக் கொள்வார்கள் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வெளிப்படுத்துகிறாங்க அதற்கு அடுத்தபடியாக ஸ்டெர்லைட் ஆலை பிரச்சனை ஐந்து புள்ளி ஆறு ஒரு சதவீதம் ஆறு ஒன்று சதவீத மக்கள் அந்த கருத்தை தெரிவிக்கிறார்கள் ஸ்டெர்லைட் என்பது ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம் இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படின்றாங்க ஈஸ் ஆஃப் டூயிங் பிஸ்னஸ் தொழிலுக்கான ஒரு சூழல் அப்படிங்கிறதுல மூணு புள்ளி ஏழு எட்டு ஊழல் மூணு புள்ளி ஒன்று எட்டு கடந்த தேர்தலில் ஊழல் என்பது மைய பிரச்சனையாக இருந்தது இந்த முறை அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக பார்க்கப்படலை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு குறிப்பாக தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஹைட்ரோ கார்பன் உள்ளிட்ட விஷயங்கள்லாம் வருது இன்றைய செய்தியில் தலைப்புச் செய்தியாக இருக்கிற எட்டு வழி சாதையில் மக்களுடைய கணிப்புங்கிறது ஒன்று புள்ளி நாலு சதவீதம் தான் அது வந்து ஒரு மைய பிரச்சனையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை பிரதிபலிச்சிருக்கிறாங்க கருத்து இல்லைன்னு சொல்லக்கூடியவர்களும் எட்டு புள்ளி ஐந்து ஆறாக இருக்கிறது ரொம்ப சுருக்கமாக பார்க்கலாம் விஜயசங்கர் எப்படி பார்க்குறீங்க இந்த விஷயங்களை ரெண்டு அதில் அடிப்படையான காரணிகளை நான் சொல்லணும்னா இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகள் தான் முக்கியமாக வந்திருக்குன்னு பார்க்க முடியுது வேலையின்மையும் அதே போல் விவசாய பிரச்சனையும் அதில் இருக்கிறது இல்லை இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வேலையின்மை விவசாய பிரச்சனை வந்து அகில இந்திய அளவிலும் இதே ட்ரெண்டு தான் எல்லா இடத்துல எல்லா சர்வேலையும் வந்து வந்து வேலையின்மை விவசாய பிரச்சனை இது மட்டும்தான் மீதி பிரச்சனைகள்லாம் வந்து ஒரு லோக்கலைஸ்ட் அறுபத்தி ஒன்னு புள்ளி எட்டு ஒன்று சதவீதம் இந்த ரெண்டு பிரச்சனைகளையும் பெருசா பெருசா வரும் என்னுடைய இது பல சர்வேஸ் வந்து இப்போ ஆல் இண்டியா லெவல் நடந்த சர்வேஸையும் வந்து வச்சு பார்க்கும்போது இது ரெண்டு தான் இருக்குது அது வந்து ஆல் இண்டியா ட்ரெண்டோட ஒன்றா வருது அது நீட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டு நான் பதினெட்டு பேசுகிறேன் நீட் வந்து ஸ்பெசிஃபிக் டு தமிழ்நாடு பட் நான் நினச்சதோட கம்மியாக இருக்குது அதுக்கு ஒரு காரணம் அந்த சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரில் மெஜாரிட்டி வந்து அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எவ்வளோ பன்னெண்டு பர்சன்ட் என்னமோ அந்த செக்ஷன்லேருந்து வந்திருக்கலாம் நினைக்கிறேன் அது வந்து அது வந்து ரொம்ப நினைச்சதோட கம்மியாக இருக்குது அது அதோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஆறு சதவீதம் தான் இதில் பங்கெடுத்துருக்காங்க இதில் பங்கேற்காங்க அப்போ வந்து அது வந்து ஏன் கம்மியாச்சுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் தான் மீதி எல்லாம் வந்து ஸ்டெர்லைட் மேபி லோக்கல் இஷ்யூவாக பார்க்குறாங்களா அது தூத்துக்குடிக்கான அல்லது தென் தமிழகத்திற்கான ஒரு இது இருக்கு அப்படின்னு பட் என்னென்னா இதுக்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து இதை நான் படி தனித்தனியாக பார்த்தாலும் ஓவராலாக பொலிட்டிக்கல் இம்பாக்ட் வந்து ஒன்று தான் இருக்கும் நீட்டுங்கிறது வந்து ஒரு இடத்துல பெரிய பிரச்சனையாக வரும் ஒரு சில ஒரு செக்ஷன் இதாக இருக்குது ஸ்டெர்லைட் அந்த தொழிலுக்கான சூழலையும் வேலையின்மையும் நீங்கள் சேர்த்து தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கும் வேலையின்மை தொழிலுக்கான சூழலுங்கிறது இந்த ஜிஎஸ்டி டிமானிசேஷன் பிறகு திருப்பூர் அது அந்த மாதிரி இடங்கள் திருப்பூர் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஆலைகள் மூடு பண்ணும் அது வேலையின்மையும் தொழிலுக்கான சூழலும் வந்து மோசமாக இருக்குங்கிறது தான் உண்மை அது அப்போ வந்து இது வந்து இது வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அதாவது பாமகாரு <laughs> 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 மிகவும் <laughs> 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 இப்போது ஜென்ரலி ஃபார் ஆல் த கொஷின்ஸ் இன்டர்வியூவர்ஸ் வந்து கேள்வி கேட்டு அவங்க சொன்ன பதில்களை கீழே ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த ஒரு கேள்விக்கு மட்டும் கீழே குறிப்ப குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ஆப்ஷன்ஸில் அவங்கள இந்த ஆப்ஷன்ஸ் படித்து பார்த்து வாங்கினது இந்த கேள்விக்கு மட்டும் இந்த கேள்வி ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்குமா அதுதான் டாப் ஆஃப் த மைண்ட் ரீகாலாங்கிறது இருந்திருக்காது பட் நம்ம அதை ஒரு சாய்ஸாக கொடுத்துட்டோம் 
அதில் நீங்கள் பட்டியலிட்டு சொல்லுங்கள் எது ஒன்றாம் நம்பர் எது ரெண்டாம் நம்பர் எது மூணாம் நம்பர் அப்படின்னு போடுங்க ஸோ நீங்கள் ஆக்சுவலாக என்னுடைய கருத்து வந்து நீட் அப்படிங்கிறது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஒரு ஸ்மால் அதுலேயும் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் பண்ணுறது உறுதியாக இல்லை இல்லை இஷ்யூவாக இருந்தது கார்த்தி நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போது தமிழ்நாட்டை உங்களை பாதிக்கும் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளை சொல்லுங்கன்னா நேச்சுரலாக வந்து வேலையின்மை உறுதியாக வரும் விவசாய பிரச்சனையும் அகில இந்திய அளவுல டாப் டூ அரசியல் <laughs> இல்லை என்றால் வேறு விதங்கள் இந்த சதவீதத்துக்கு வந்திருக்குமாங்கிறது ஒரு சந்தேகத்துக்கு உரிய விஷயம் உதாரணத்துக்கு ஸ்டெர்லைட் வட பகுதிகளில் தமிழ்நாட்டில் ஐந்து சதவிகிதமோ ஆறு சதவீதமோ வரக்கூடியதுக்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு ஒன்னு புள்ளி ரெண்டு ரெண்டு சதவீதம் இப்ப பாருங்க கோவை மண்டலத்தில் நான்கு புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீதம் இப்ப நீங்க அதை சஜஸ்ட் பண்ணலனாக்கா உறுதியா வி கேன் ஃபேர்லி அசியூம் தட் அது ஃபோர் பர்சன்ட் வர எல்லா கட்சிகளும் ஸ்டெர்லைட் அமைப்புகளும் சரி கட்சி மட்டும் இல்லை அமைப்புகளும் நான் சொல்லவில்லை நீங்க அந்த ஃபார்ம்ல அது குடுக்கலன்னா அந்த ஆப்ஷனை மக்கள் தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்றது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் சார் இருக்கு இந்த தேச பாதுகாப்புன்னு திடீர்னு ஒரு பிரச்சனை மோடி கிளப்பிட்டு இருக்காரு அஞ்சு வருஷம் ஆட்சிக்கு இருந்த பிறகு தேசத்துக்கு பாதுகாப்பு இல்லைன்னா அவங்க அது அது என்னன்னு எனக்கு புரியல இப்போ தேச பாதுகாப்புங்கிற பிரச்சனையை வந்து ஒரு ஆப்ஷனை கொடுத்தாங்களா அதை பத்தி ஏதாவது இருக்காங்கிறது எனக்கு தெரியல இல்ல ஆக்சுவலா திஸ் இஸ் அ ப்ரீ டெஸ்டட் கொஸ்டினர் ஓகே ஓகே அப்படின்னா நாங்க வெறும் கேள்விகள் மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டு ஆப்ஷன்ஸ் எதுவும் கொடுக்காம ஒரு சாம்பிள் சர்வே பண்ணி அதன் அடிப்படையில் இந்த கீழே இருக்க ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஃபைனலைஸ் பண்ணி இதில் இன்கார்ட் இல்லை இதை எனக்கு ஒரே ஒரு கியூரியாசிட்டி தான் இந்த தேச பாதுகாப்பு அப்படிங்கிறது ஒரு ஏதாவது மென்ஷன் பண்ணாங்களா ஏதாவது உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்கா இல்லை நாங்கள் பண்ண அந்த பைலட் சர்வேல யாரும் அதை பற்றி பேசவே இல்லை ஸோ அதனால அதுதான் ஃபைனல் அந்த இஷ்யூ பற்றி நான் சொல்லலை நீங்கள் உங்களை இது வந்து நீங்கள் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தே தேர்ந்தெடுத்திருந்தாலும் இது ஒரு ஃபேர் அசஸ்மெண்ட் மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது அதோடைய ட்ரெண்டும் ரீஜன் வைஸ் ட்ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் தமிழ்நாட்டில் தமிழ்நாடு ஸ்பெசிஃபிக் இஷ்யூ இதில் வந்து ஒரு அஞ்சு இருக்குது இது வந்து வேறு எங்கேயுமே இருந்திருக்காது இந்த எட்டு வழிச்சாலையோ ஹைட்ரா கார்பன் விளைநிலத்தில் மின் மின் கோபுரம் இது வந்து ஸ்பெசிஃபிக் தமிழ்நாடு இஷ்யூ நிச்சயமாக இதெல்லாம் வந்து டப் ஆஃப் த மெயின் ரீகாலில் இருந்திருக்கு அவர் சொன்ன மாதிரி பைலட் டெஸ்டில் அது நிச்சயமாக அது வந்திருக்கு ஏன்னா அது அந்த அளவுக்கு வந்து தமிழகம் முழுக்க இது பெரிதாக பேசப்பட்ட விஷயங்கள் இவை அப்போ அதோடைய இம்பேக்ட் நமக்கு மற்றதை வந்து கொஞ்சம் குறைக்கலாம் பார்க்கும்போது கருத்துரிமை ஒன்று புள்ளி ஒன்று பூஜ்ஜியம் கருத்துரிமை தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் கருத்துரிமைங்கிறது நேரடியாக எந்த விதத்திலும் மத்திய அரசு இங்கே ஒரு பெரிய இம்பேக்ட் கொடுக்கல இதே நீங்க வந்து ஜேஎன்யூ இருக்கக்கூடிய ஒரு நீங்க டெல்லியிலையோ அல்லது ஹைதராபாத்ல இந்த ரோஹித் வேமலா இஷ்யூ ரிலேட்டடாகவோ நீங்க அதை எடுத்திருந்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய விதவா பேசப்பட்டிருக்கும் அல்லது கர்நாடகால பேசப்பட்டிருக்கலாம் பட் இங்க வந்து அது அது முக்கியமானது இஷ்யூ இல்லை அதனால அதை பத்தி பேசல நிச்சயமா நம்ம அந்த விஷயத்துல நான் வந்து மண்டல வாரியாகவும் பார்த்துட்டோம் அடுத்ததா மிக முக்கியமான கேள்வியாக இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமராக யார் வர வேண்டும் என நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள் இந்த கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது இந்த கருத்து கணிப்பில் பங்கேற்றவர்களுடைய முடிவு என்னவாக இருக்கிறது அவர்களுடைய மதிப்பீடு என்னவாக இருக்கிறதுன்னு பார்த்தோன்னா பிரதமர் மோடிக்கு ஆதரவாக இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நான்கு மூணு சதவீதம் இந்தியாவினுடைய அடுத்த பிரதமராக திரு மோடியே மீண்டும் தொடர வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவருடைய சதவீதம் என்பது இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நான்கு மூன்று சதவீதமாக இருக்கிறது ராகுல் காந்தி என்று சொல்லக்கூடியது ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி இரண்டு சதவீத வாக்காளர்கள் இந்த கருத்து கணிப்பில் பங்கேற்றவர்கள் ராகுல் காந்தி தான் அடுத்த பிரதமராக வர வேண்டும் என்கிற கருத்தை தெரிவிச்சிருக்காங்க பிறர் பிற கருத்துக்கள் வேறு மற்ற தலைவர்கள் யாரெல்லாம் வரலாம் அப்படிங்கிற கணிப்பில் கூட அவங்க பத்து புள்ளி ஒன்பது நாலு சதவீதம் மற்றவர்களுக்கான வாய்ப்பாக இருக்கிறது தெரியாதுன்னு சொல்லக்கூடியவர்கள் பதிமூணு புள்ளி நான்கு மூன்று சதவீதமாக இருக்கிறது இதில் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது போல் மண்டல வாரியாகவும் கூட இதை பார்க்க முடியும் ஏன்னா இந்த ரிசல்ட்டில் 
மண்டலம் ஒன்று அதாவது தென் தமிழகத்தில் இருபத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து எட்டு சதவீதம் அளவிற்கு திரு மோடிக்கு ஆதரவு இருக்கிறது அடுத்த பிரதமராக அவர் வர வேண்டும் என்று அதே நேரத்தில் ராகுல் காந்திக்கு நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஐந்து எட்டு சதவீதம் தென் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை மண்டலம் ஒன்றில் அவருக்கான ஆதரவாக இருக்கிறது அதே போல் மண்டலம் இரண்டு பார்த்தோன்னா அது மேற்கு மண்டலம் கொங்கு மண்டலத்தை ஒட்டி இருக்கிற பகுதிகளாக இருக்கக்கூடிய இடத்துல திரு மோடி அவர்களுக்கு இருபத்தி நான்கு புள்ளி மூன்று நான்கு சதவீதமும் திரு ராகுல் காந்திக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ரெண்டு சதவீதமும் அதில் ஒரு ஆதரவு இருக்கிறத பார்க்க முடியுது பிறர் அப்படின்றதுல பதினேழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு இங்கே இன்னும் கூடுதலாக இருக்கிறது மற்றவர்களுக்கான சாய்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க முடியுது அதே போல் டெல்டா பகுதியில் மண்டலம் மூன்றில் பிரதமர் மோடிக்கான ஆதரவு பதினேழு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீதம் என்பதாக குறைகிறது மற்ற பகுதிகளோடு ஒப்பிடும் போது அவருக்கான தமிழக சராசரியை விட டெல்டா பகுதியில் ரொம்ப குறையுது அங்கே ராகுல் காந்திக்கு அறுபத்தி ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்பது சதவீதம் என்பதாக அந்த ஆதரவு இருக்கிறது இங்கேயும் பிறர் என்று சொல்வதும் ரொம்ப குறையுது ஏழு புள்ளி ஒன்பது சதவீதமாகத்தான் இருக்கிறது மண்டலம் நான்கு இங்கே வந்து கூடுதலாக மீண்டும் திரு மோடிக்கான ஆதரவு என்பது இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதமாக மண்டலம் நாலில் இருக்குது அவருடைய ஆதரவு நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஏழு ஆறு சதவீதம் என்பது ராகுல் காந்தி தான் அடுத்த பிரதமராக வர வேண்டும் என்று இந்த மண்டலத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க மற்றவர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறதுல பதிமூணு புள்ளி ஏழு ஒன்று சதவீதம் மண்டலம் ஐந்து சென்னை ஒட்டுமொத்த மூன்று சென்னையும் பார்த்தா சென்னையில் மிக குறைவாக இருக்கிறது பதினேழு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதம் திரு மோடிக்கான ஆதரவாக இருக்கிறது அடுத்த பிரதமராகவும் மோடி தொடர வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பதினேழு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதம் புள்ளி ஒரு சதவீதம் டெல்டா மண்டலத்தை விட குறைவாக சென்னை மண்டலத்தில் வராத பார்க்க முடியுது திரு ராகுல் காந்திக்கு அறுபது புள்ளி எட்டு எட்டு சதவீதம் ஆனால் இது சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்டாவை விட அவருக்கும் குறைவு தான் பிறர் என்று சொல்லக்கூடியது எட்டு புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் எப்படி இதை முடிவுகளை பார்க்கலாம் திரு விஜயசங்கர் எப்படி பார்க்குறேன்னா ரொம்ப முக்கியமானது வந்து மேற்கு தெற்கு சென்னை எனக்கு வந்து இந்த இடங்கள்லாம் வந்து ஓரளவுக்கு பிஜேபிக்கு வந்து ஆதரவு மேற்கு மேற்கு மண்டலம் அதிமுகவுக்கும் ஆதரவு இருக்கிற இடம் தெற்கில் வந்து பொன் ராதாகிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி கேண்டிடேட் இருக்கிறதுல அங்கே ஒன்று சென்னை ஒரு அர்பன் ஓட்டர்ஸ் இந்த இடங்கள்லேயும் வந்து இந்த 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 வேறுபாடு வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது வித்தியாசம் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்போது அப்போது ட்ரெடிஷ்னலாக ஒரு பிஜேபிக்கு இருந்த அட்வான்டேஜ் அதை தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நகர்ப்புறங்களையும் அவங்க இருக்கிற பேஸ் இருக்கிற இடங்களில் கூட இறந்து விட்டார்களோ என்று தான் ஒரு இந்த முறை பிஜேபி சென்னையில் எங்கேயுமே போட்டி நீங்கள் வந்து போட்டியாக பார்க்க வேண்டாம் அப்போ நீங்கள் மோடியாக ராகுலான்னு வைக்கும் போது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது இந்த மூன்று இடங்களில் அப்படியே தான் பிஜேபி பிஜேபி எதிர்ப்பு உணர்வு வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் காஷ்மீருக்கு அடுத்தபடி அதிகமாக இருப்பது தமிழ்நாட்டில் தான் என்னுடைய கணிப்பு பல விஷயங்கள் வச்சு பார்க்கும்போது அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்குது இதில் முக்கியமானது என்னென்னா திமுக தலைவருக்கு வந்து மிகப்பெரும் சந்தோஷம் போடுங்க ஏன்னா அவர் தான் ஃபஸ்ட் டைம் மோடி வந்து பிரதமர் அறிவிக்கிறது அப்போ வந்து ஒரு அறிவிக்கா ராகுல் ராகுல் அப்படிங்கிற அறிவிக்கிறார் அப்போ என்னென்னா இது வந்து நான் இங்கே கடைசியான சஸ்பென்ஸ் உங்ககிட்ட வந்து சீட் இருக்குல்ல அதில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெண்டு எந்த பக்கம் போயிட்டுருக்குன்னு இதில் வந்து கெஸ்ட் பண்ணலாம் பியோர்லி இந்த ஃபிகர்ஸ் மட்டும் வச்சு பார்த்தீங்கன்னா பிஜேபிக்கான இப்போ தளம் ஆதரவு எல்லாமே வந்து மிகவும் குறைவாக இருப்பதும் திமுக வந்து ப்ரொ ப்ரொப்போஸ் பண்ண ஒரு தலைவர் வந்து ஒரு இப்போ பிரதமராக தமிழக மக்களின் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டார் என்ற இமேஜும் கிடைக்குது ஆனால் எது சொன்னாலும் நம்ம வந்து இந்த ஃபிகர்ஸ் வச்சு தான் பேச முடியும் அவ்வளோதான் பத்ரி எப்படி பார்க்குற ராகுல் காந்திக்கான ஒரு அலை அப்படின்லாம் தமிழ்நாட்டில் பார்க்க முடியாது ஒருவேளை திரு மு க ஸ்டாலின் முன்னிறுத்தியதால் அப்படியான ஒரு இதை பார்க்க வேண்டியிருக்கா அது ரெண்டுமே சேர்ந்தது அதாவது மோடி கூடாது அப்போ யாருக்கு போடுறது அதில் வந்து இந்த தேர்ட் அப்படின்னு வர ஆப்ஷனில் மாயாவதி லேருந்து அகிலேஷ்லேருந்து மம்தாலேருந்து சந்திரபாபு நாயுடு இந்த பெயர்கள் எல்லாமே வந்து அதெல்லாம் சொல்லணுமா வேண்டாம் மோடி இருக்கணும் அல்லது அவர் இருக்கக்கூடாது ராகுல் மேல ஒரு பெரிய எதிர்ப்பு இல்ல ராகுலும் வேண்டாம் மோதியும் வேண்டாம் வேற யார் வந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லாம ராகுல் அப்படின்னு சொன்னது வந்து அந்த கட்சிக்கு ரொம்ப பெரிய சந்தோஷமா இருக்கும் ஏன்னா இந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து மத்திய பிரதேசத்துல கூட அவருக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னு இப்ப சமீபத்துல ஜெயிச்ச மத்திய பிரதேசம் ராஜஸ்தான்ல கூட அவருக்கு கிடைக்குமான்னு தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது ராகுல் காந்தி வந்து தமிழகத்தை தத்தெடுத்து இங்கே கூட தேர்தல் இங்கே தேர்தல் நின்றுக்கலாம் வயநாட்டுக்கு பதிலா மிக முக்கியமா ஒரு ரெண்டு கேள்வியிலையும் ஒரு ஒற்றுமை வரு
உங்களுக்கு முதல் கேள்விக்கும் உங்களுக்கு அதிகமாக ஆதரவு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறதுக்கும் அதிகமாக வருது இதுக்கும் இந்த கேள்வி அடுத்த பிரதமருக்கும் மோடிக்கு கிடைக்கிற மேக்சிமம் பர்சன்டேஜ் அந்த பகுதியில் தேமுதிகவும் வர்றதுனால அது மேபி கூடுதலான ஒரு வலுவாக இருக்குதான்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு இந்த மண்டலம் நாலுல எல்லாமே சேர்ந்து இருக்கிறதுனால அது இல்ல இல்ல எப்படின்னா எனக்கு அந்த பாமக எஃபெக்ட் அதாவது பரவலா வந்து இந்த கூட்டணி அமைச்சதுல இந்த பாமக மீது அதிருப்தி இருக்கும் மக்களுக்கு ஏன்னா போன ரெண்டு மாசம் முன்னாடி வரைக்கும் ஊழல் குற்றச்சாட்டு வச்சுக்கிட்டு ஆளுநர்லாம் சந்திச்சு கொடுத்தாங்க இப்போ மாறிட்டாங்க அப்படிங்கிற அந்த ஃபீலிங்கை வந்து இந்த பர்டிகுலர் திங் பிரதிபலிக்கலை எனக்கு பர்டிகுலராக மேற்கு மண்டலத்தில் குறைவாக இருக்கிற அந்த எண்ணிக்கையும் எனக்கு அதுவும் வந்து இட் இஸ் நாட் ஆடிங் அப் ரைட் நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு இடைவேளை எடுக்க வேண்டியிருக்கு அடுத்தடுத்த இன்னும் முக்கியமான கேள்விகளும் இருக்கின்றன மக்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய முடிவுகள் தமிழகத்தினுடைய முடிவு யாராக இருக்கும் யார் பிரதமர் பிரதமராக வர வேண்டும் என்பதற்கான விடை இருக்கிறது எந்த கூட்டணிக்கு எந்த கட்சிக்கு எவ்வளவு இடங்கள் கிடைக்கும் அதையும் பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு அடுத்த பிரதமராக இந்தியாவிற்கு யார் வர வேண்டும் என்கிற தமிழகத்தினுடைய மனநிலை அதே போல தமிழகத்தில் எந்த கூட்டணிக்கு அல்லது எந்த கட்சிகளுக்கு அதிகப்படியான இடங்களை தமிழக மக்கள் கொடுக்கிறார்கள் என்பது குறித்த சர்வே இந்த கருத்து கணிப்பை வழங்கி கொண்டிருக்கிறோம் ஏற்கனவே கடந்த அந்த இந்தியாவின் அடுத்த பிரதமராக யார் வர வேண்டும் என நீங்கள் விரும்புகிறீர்கள்ங்கிறத ஒட்டின இன்னொரு கேள்வி தான் மோடி அரசு மீண்டும் வர வேண்டுமா அல்லது புதிய அரசு அமைய விரும்புகிறீர்களா அப்படிங்கிற கேள்வி இருந்தது அது அதிலிருந்து சற்றே வேறுபட்டது ஆனால் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐடென்டிக்கல் கொஷின் அதை பார்க்க முடியும் அதற்கான விடையாக மோடி அரசு மீண்டும் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று இருபத்தி ஒன்று புள்ளி மூணு சதவீத மக்கள் ஆதரவளித்திருக்கிறார்கள் புதிய அரசு அமைய வேண்டும் என்று எழுபது புள்ளி பூஜ்ஜியம் இரண்டு சதவீத மக்கள் இந்த கருத்து கணிப்பில் கலந்து கொண்டவர்களுடைய அந்த மதிப்பீடாக இருக்கிறது பிற கருத்து ஒன்று புள்ளி எட்டு அஞ்சு அது குறித்து கருத்து எதுவும் இல்லை அல்லது தெரியாது என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆறு புள்ளி எட்டு இரண்டு சதவீதம் இதில் எதுவும் கூடுதலாக இந்த கேள்வி இரண்டு கேள்விகளாக வைக்க வேண்டிய தேவை எப்படி வந்திருக்கு திரு ரகு ஆக்சுவலாக இந்த ஒப்பீனியன் போலோட அஜெண்டா வந்து ஒரே ஒரு கேள்விக்கான பதில் தான் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போட போகிறீங்க ஸோ அந்த ஒரு ஆன்சர் அவங்க கரெக்டாக சொல்லியிருக்காங்களா நம்பகத்தன்மை இருக்கான்னு தெரியறதுக்காக அது சம்மந்தப்பட்ட அந்த ஆன்சர் கரெக்டாக வந்திருக்கான்னு தெரிகிறதுக்காக அந்த அதுக்கு சம்மந்தப்பட்ட கேள்விகள் கொஞ்சம் வடிவு மாற்றி கேட்குறது வந்து ஒரு மரபு தான் அது இதில் ஏதாவது புதிய கருத்துக்கள் இருக்கா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்ததோட தொடர்ச்சி தான் ஒன்லி இப்போ ஒரே ஒரு இது வந்து புதிய அரசு செவன்ட்டிங்கிறது வந்து ராகுல் காந்தி வரணும்னு சொன்னதோடு அதிகமாக இருக்குது அந்த ஆவரேஜோடு அதிகமாக இருக்குது அது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் இதை கூட இருக்கலாம் அது இந்த மற்றவர்கள் இருக்காங்க இல்லையா ஆமாம் இதை எடுத்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி மூணு ப்ளஸ் பத்து ஓ பிறர் அப்படின்னு வேற இருக்கு இல்லையா அது சேரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட அறுபது வருஷம் வந்து புதிய அரசு வரணும் அப்படின்றதுல ராகுல் காந்தி ஆதரித்தவர்கள் மட்டும் இல்லல்ல மற்றவர்கள் மற்றவர்கள் பிரதமராக எண்ணிக்கையும் சேர்ந்து வருது இல்லை அதில் அப்போ வந்து திமுக வந்து அப்படி ஒரு ஒரு கோயலிஷன் கவர்மெண்ட் திமுக அப்படின்னு கூட எதிர்பார்த்துக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் ட்ரெண்ட் வந்து ப்ரோ டிஎம்கே மருந்தாக அடுத்ததாக ஒரு முக்கிய முக்கியமான கேள்வி தமிழகத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்த அரசியல் கட்சி தலைவர் யார் அப்படிங்கிற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த முப்பத்தி ஒம்பது மக்களவை தேர்தலுக்கான கருத்து கணிப்புகளில் தமிழகத்தில் இங்கே இருக்கிற ஏன்னா ரெண்டு கட்சிகளை பிரதானமாக வைத்து தான் இந்த கூட்டணிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது பிரதமராக மோடி இருந்தாலும் பாரதிய ஜனதா கட்சி ஆளும் கட்சியாக இருந்தாலும் தேசிய அளவில் காங்கிரஸ் ஒரு முக்கியமான கட்சியாக இருந்தாலும் இங்கே அதிமுக திமுக என்பதாகவே அந்த போட்டி களம் இருக்கிறது தலைவர்களை மையமாக வைத்தும் அது இருக்கிற நேரத்தில் இந்த தலைவர்களுக்கான ஆதரவு எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வியில் திமுக தலைவர் திரு மு க ஸ்டாலின் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீத அடிப்படையில் முதல் இடத்துல இருக்கிறார் அவருக்கான ஆதரவாக முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீத மக்கள் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க இந்த கணிப்பில் கலந்து கொண்டவர்கள் அடுத்ததாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒன்பது புள்ளி ஆறு ஆறு சதவீத மக்கள் ஆதரவு தெரிவிச்சிருக்காங்க தங்களுக்கு பிடித்த தலைவர் என்பதாக அவரை தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க திரு ஓ பன்னீர்செல்வம் துணை முதலமைச்சர் ஆறு புள்ளி ஒன்று ஆறு சதவீதம் இந்த கருத்து கணிப்பின் அடிப்படையில் திரு ஓ பன்னீர்செல்வத்திற்கான கணிப்பாக அது வந்திருக்கிறது திரு சீமான் நாம் தமிழர் கட்சியிலிருந்து ஐந்து புள்ளி ஐந்து நான்கு சதவீதம் திரு கமலஹாசன் முதன்முறையாக களத்தில் இறங்கியிருக்கிறார் அவருக்கு நான்கு புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீதம் விஜயகாந்த் அவர்கள் நான்கு புள்ளி ஒன்று நான்கு சதவீதம் அப்படின்னு திரு அன்புமணி மூன்று புள்ளி எட்டு ரெண்டு திரு டி
இயல்பில் திரு டி டிவி தினகரன் ஒரு பாப்புலர் லீடராக இங்கே அறியப்படுகிறார் பார்க்கப்படுகிறார் விமர்சகர்களால் சொல்லப்படுறார் அவருக்கான வாக்கு சதவீதம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இது எப்படி என்ன மனநிலை மக்கள்கிட்ட இருந்து என்ன விதமான உணர்வுகள் இதில் வருதுன்னு பார்க்க வேண்டியிருக்கு ஆக்சுவலாக பாலிடிக்ஸில் வந்தது பார்த்தீங்கன்னா ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரொம்ப நாளாக பாலிடிக்ஸில் இருந்துகிட்ருக்காங்க டிடிவி வந்து அவங்களுக்கு அப்புறம் ராஜ்யசபா எம்பியாக வந்தார் போஸ்ட் ஜெயலலிதா இவங்க மூணு பேர் பொலிட்டிக்கல் ஃபோர் ஃப்ரண்ட்டுக்கு வந்திருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் அந்த கம்பேரிசன் நம்ம கொண்டு வர முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைம் என்ட்ரி போஸ்ட் ஜெயலலிதா அவர் ஒரு லீடர்ஷிப் பொசிஷன் வருவார்னு ஒரு வியூ இருந்தது ஆனால் இந்த எலெக்ஷன் பொறுத்த மட்டும் அவங்களுடைய என்னோடய பர்சனல் ஒப்பீனியன் அவங்களோட கிரவுண்ட் லெவல் ஆக்டிவிட்டியே கொஞ்சம் லோக்கியாக இருக்க மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது அதனோட பிரதிபலிப்பு தான் நீங்கள் இங்கே பார்க்குற டேட்டா ஸோ நம்ம அவங்க அவர் நிறைய ஊர்வலங்கள் நிறைய கூட்டங்கள் நடத்துகிறாரு தேர்தல் அறிவிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே நிறைய கூட்டங்களுக்கு சென்று கொண்டு இருக்கிற ஒருவர் அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய அந்த ப்ரெசன்ஸும் களத்தில் இல்லாமல் இருக்க முடியாது இல்லை இல்லை ஆக்சுவலாக இந்த எலெக்ஷன்ஸ் வரத்துக்கு ரெண்டு மாதம் முன்னாடி த்ரூ அவுட் த ஸ்டேட் மேசிவ் பப்ளிக் மீட்டிங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி மீடியாவில் ஒரு நல்ல ஸ்பேஸ் அவருக்கு ஆக்குபை பண்ணிட்டு இருந்தார் பட் எலெக்ஷன் ஷெடியூல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மாதத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு அந்த அந்த சிம்பிள் அலோகேட் பண்ணுறவர்களும் ஓரளவுக்கு லோக்கி தான் லோக்கியாக தான் அவரோட ஆக்டிவிட்டீஸ் இருந்தது பொலிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு நான் எனக்கு தோணுது இவங்களுக்கான அந்த சின்னம் உள்ளிட்ட விஷயங்கள்லாம் சர்வே நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி வருதா அல்லது இடைப்பட்ட காலங்களில் தானே அதெல்லாம் வருது நாங்கள் சர்வே ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் முடித்த பிறகு தான் சுப்ரீம் கோர்ட் அவங்களுக்கு அந்த சின்னத்தை கொடுத்தது அதனோட இம்பேக்ட் பெருசாக இருந்திருக்காதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஏஎம்எம்கேன்றது டிடிவி தினகரன்றது எல்லாருமே தெரிஞ்ச ஒரு பர்சனாலிட்டின்றதுனால ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் த சிம்பிள்னால இது கம்மியாக இருக்குன்றது ஃபேக்டாக இருக்காது சுமந்த் ரெண்டு பாயிண்ட் ஒன்று வந்து பிறகு வர ஒரு ஸ்லைடில் அமமுகவுடைய ஆதரவோட டிடிவி தினகரன் வந்து ஒரு தலைவராக கம்மியாக பார்க்குறதுங்கிறதுக்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஸோ திஸ் இஸ் கிளியர்லி இன்கரெக்ட் பிகாஸ் உங்களுக்கு அவர் கட்சி ஆதரிச்சுட்டு அவர் இல்லாமல் வேறு யாரும் அந்த கட்சியில் ஆதரி ஆதரிக்க முடியும் ஸோ அது கட்சிக்கே வந்து ஃபோர் அண்ட் ஆஃப் ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட்னு பின்னாடி ஸ்லைடில் வருது ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது இந்த த்ரீ பாயிண்ட் செவன் எயிட் வருவதற்கான வாய்ப்பே இல்லை அவருடைய பாப்புலாரிட்டி இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ரெண்டாவது இந்த லீடர்ஸ் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட முப்பது பர்சன்ட் இருக்க இப்போ யார் ஸோ இந்த டோட்டல் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா இருக்காங்க அதில் வந்து இன்னும் சொல்ல யாரும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய யாரும் இல்லைன்னு முப்பது சதவிகிதம் சொன்னாங்களா முப்பது அவ்வளோ வரல இல்லை உங்களுக்கு வருது உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நாற்பது நாற்பத்தாறு ஐம்பத்தஞ்சு ஐம்பத்த ஒம்பது அறுபத்தி மூணு எழுபதுக்குள்ள தானே வருது அப்போ மீதி யார் அந்த ஸோ இந்த திஸ் ஹோல் ப்ரிமை திங் இஸ் ஃபண்டமெண்டலி ஃப்ளாட் எப்படி நீங்கள் இல்லை சார் நீங்கள் ஐதர் மீதி இருபத்தெட்டு பர்சன்ட் முப்பது பர்சன்ட் இது எவ்வளோ வருதுன்னு தெரியல கணக்கு போட்டால் தெரியும் அவங்க நாங்கள் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லவில்லை இல்லை நான் யாருமே இல்லை ஏதாவது ஒன்று சொல்லியிருக்கணும் இல்லையா அன்புமணி ராமதாஸ் ஐ கேன் கிவ் யூ தீட்டெயில்ஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் கெட் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட் டூ மிஸ்டர் பி சிதம்பரம் காட் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் EPS gets 9.66, Kamala Hassan gets 4.65, Krishna Swami gets 0.27. In the 0.2, 0.3, 0.4, add up to 30% of you. No, no, it is totaling to 100. No, no, this is not totaling. See, just add Because it up. This comes only to 70. We have not revealed the complete data. How many more people are there? The, the data we have collected includes 70, 15 personalities. Okay. We have not year year to more but the one that we have not highlighted all the personalities and the data collected the total is coming to 100 all the results have not been announced here that byline saying that it is a, the all on have not been featured has been missed out in the graphic illa do you sort of agree with yena see that, point no. 0.64 is at number 10 no, beyond this the four, next four, five four, must be below point 0.64 four. so if you add even point 0.6 into 5 that comes to 3 so, so there are the remaining 27 can't say percent. don't know is 20.92 or don't okay. know others others are i told you i'm telling you dr sumanth ode arvathnala nanu seri avaru solluta avare survey edutha solluta main can't say don't know is 20.92 and others are or kelvi irukke no leadership vacuum abingra end appo varudilla innum yaar kelvi 
இருபது பர்சன்ட்டுக்கு வந்து யாருமே இவங்க யாருமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இருபது பர்சன்ட் இருக்காங்கிறத கேள்வி வரும் இல்லையா லீடர்ஷிப் வேக்கும்ங்கிறது ஒரே ஒரு பிரச்சனை என்ன ஸ்டாலினுக்கு அடுத்தது வேர் யாரும் இல்லாத நான் பார்க்குறேன் ஏன்னா ஸ்டாலின் தேர்ட்டி ஒன் வருது எனக்குரிய கன்சிஸ்டன்ட் வித் டிஎம்கேட ஒரு ஓட் பர்சன்டேஜ் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாரும் நோவேர் நியர் ஸ்டாலின் தான் இப்போதைக்கு இருக்குது இது ஒரு முக்கியமான இதில் ஒரு பிரச்சனை என்னென்னா தினகரன் ஃபேக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தினகரன் ஃபேக்டர் வந்து பொதுவாக நம்ம கேள்விப்படுற விஷயங்கள் ஆர் கே நகர் எலெக்ஷன் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது தினகரன் ஃபேக்டர் வந்து இன்னும் தினகரனுக்கான ஆதரவு வந்து இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் அது வந்து இந்த இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் ஏன் தனித்தனியாக பார்த்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அவங்கள இன்னும் வந்து ஃபேக்ஷன் லீடர்ஸாக தான் இருக்காங்களா என்னென்னு தெரியல அப்படி ஏன் தனியாக பார்த்தா இது பேர்கள் கொடுத்து வந்ததா எப்படி எடுத்துங்க பேர் கொடுத்துருங்க இது இது கூட அந்த பைலட் சர்வேல அவங்க நேம் நிறைய வாட்டி வந்ததுனால தான் ரெண்டு பேர் ரெண்டு பேர் பேர் தனியாக வருது தனித்தனியாக அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறேன் ரெண்டு பேரும் இன்னும் தனித்தனியாக தான் பார்க்குறாங்க அப்போ அந்த டவுன் த லைன் இன்னும் வந்து மனதளவில் அது ஒரு மைத்ரேயனோட இது ஒன்று கோட் இருக்குல்ல அது இன்னும் ஒரு மனதளவில் ஒரு ஒற்றுமை வரலங்கிறது தான் உள்ளுக்கில் காமிக்குது அது வந்து இந்தளவுக்கு அதிகமாக இருக்காது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் என்னோடய கெஸ்ட் தான் அது ஆமாமாக்க அதாவது தினகரன் ஃபேக்டர் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாகி இந்த ஏடிஎம்கேட இது வந்து இன்னும் கம்மியாகும் தான் நினைக்கிறேன் என்னோட இந்த இந்த இதில் எனக்கு இன்னும் கூட கேள்விகள் இருக்குது அது திரு ரகோட்டி கேட்குறேன் முப்பது அப்படிங்கிறது கூட அது ஒரு பெரிய நம்பரா திரு ஸ்டாலினுக்கு எதிர்கட்சி தலைவராக இங்கே நீங்கள் வந்து அப்படின்னா ஒரு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் வாஸ்டாக இருக்கும்போது அதை கடந்தும் கூட வரக்கூடிய சூழல் இருந்து இன்னும் அது வராமல் ஏன்னா ஆன்டி மோடி சென்டிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்றோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு கேள்விகள் பார்க்கும்போது வந்து நான் வந்து அது அது நீங்கள் சொல்கிறதுல ஒரு உண்மை இருக்குது ஆனால் கம்பேரிட்டிவாக பார்க்கும்போது முப்பதுங்கிறது ரொம்ப முன்னாடி இருக்குது ஆமாம் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணாலும் அவர் இன்னும் ரெண்டு மடங்காக இருக்கு ஸ்டாலின் ஒரு அரசியல் தலைவராக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இன்னும் ஒன்று முக்கியமான வச்சு போன தேர்தலில் ஒரு தொண்ணூத்தெட்டு சீட்டு ஏற்கனவே கலைஞர் கருணாநிதி வந்து அதிகமாக தீவிரமாக ஈடுபடாத நிலையில் இவருடைய நமக்கு நாமே பிரச்சாரம் இது மூலமாகவே வின் பண்ண ஒரு ஒரு இது இருக்குது அவருக்குன்னு ஒரு இது வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டார் தான் நினைக்கிறேன் அப்படிதான் ஆனால் இது வந்து எப்போ டெஸ்ட் ஆகும்னா அசம்பிளி எலெக்ஷன் அதுக்கப்புறம் ஆட்சிக்கு வர்றது அந்த அடுத்த அசம்பிளி எலெக்ஷன் தான் இன்னொன்று இங்கே பண்ணாத நீங்கள் பண்ணாத அந்த பதினெட்டு தொகுதிகள் பதினெட்டு தொகுதிகளில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியராக இருந்திருக்கும் இந்த பிக்சர் மேபி இதில் நம்ம பண்ணல அதில் சட்டமன்றத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் மாறாக பார்ப்பாங்க இல்லை இதுவே தான் இருக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியும் கூட இருக்காது எனக்கு திரு பத்ரி ஏதாவது இதில் கையில் இருக்கிற டேட்டாவை மட் மட்டும் வச்சு பார்க்கும்பொழுது நம் முதல் மூணில் எனக்கு பெரிய சிக்கல் இல்லை சீமான் கமல்ஹாசன் அன்புமணி ராமதாஸ் தினகரன் அந்த நாலு பேருக்குமாக அங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எண்களில் வந்து எனக்குன்னு ஒரு நான் ஒரு மென்டல் பிக்சர் ஒன்று உருவாக்கி வச்சுருக்கேன் இல்லையா அதற்கும் இந்த டேட்டாவுக்கும் ஒரு குறைவாக இருக்க நினைக்கிறீங்களா அதிகம் இல்லை அந்த நாலுமே வந்து ரீகான்ஃபிகர் பண்ணப்படணும் அது கோர்ஸ் உதாரணத்துக்கு புரியுது அவர் சொல்ற டேட்டா மண்டல வாரியான 
மண்டலங்களை <laughs> 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 12.14 இல்ல அது மொத்தமாவே படிச்சிரலாம் மித்ரே ரகு அவர்கான கிளாரிட்டி கொடுக்க முடியல நீங்க ஓகே அவருடைய அம்மணியோட ஒவ்வொரு ஜோன்ல எவ்வளவு வந்திருக்குன்னு சொன்னா அவர் புரிஞ்சிப்பார் see who among the political leaders in tn you like the most anumani gets maximum in zone 4 12.14% that's what he has scored there and eps gets maximum of 13.71 again in zone 4 okay now kamala hasan gets maximum 7.38 in chennai okay ops uh, scores uh, 7.37 in zone 2 right mr sir illa avarku ipo irukra kelvi illa adu adu na ungalku edha priy vechir panikiren ivanga graphic la top 5 vandadukana ella zone ku mana numbers matta kuduthirukanga ana zone 4 a poruthu varaikum avar top la irukkar state wide top 5 anubani was not there so in the zone wise data he is missing that's it He is he is top. Our uh, uh, highest one the on the zone four level is twelve point four one percent. So he is our uh, popularity in uh, zone four. He is in top five in the zone, but not at the state level. Okay, Madhuri. Okay, great. Now, now on the uh, entire uh, details, some pola. Now, our Sri Edevi is going to do. Mega Mukhima, after that, when the RCL court is going to do, the catchy will be. You guys walk up here. Abhi, you guys are going to do. That is why we are going to do. Sri Edevi is going to do. Makkalin Nadi can be thoda. தமிழக மக்கள் முப்பத்தி ஒன்பது மக்களவைத் தேர்தலிலும் தொகுதிகளிலும் என்ன விதமான வாக்குகளை அளிக்கப் போகிறார்கள் எந்த கூட்டணி எந்த கட்சிக்கான இந்த வாக்குகள் செல்லப்போகிறது எத்தனை இடங்கள் செல்லப்போகிறது என்பது குறித்தெல்லாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முக்கியமான இந்த கேள்வி இந்த தேர்தலில் எந்த அரசியல் கூட்டணிக்கு அல்லது கட்சிக்கு நீங்கள் வாக்களிப்பீர்கள் என்கிற கேள்வி முன்வைக்கப்பட்டது முப்பத்தி ஒன்பது மக்களவைத் தேர்தல்களில் தமிழகத்தை பொறுத்தவரை அதில் மக்களுடைய இந்த கருத்து கணிப்பில் கலந்து கொண்டவர்களுடைய மனநிலை அல்லது அவர்கள் தெரிவித்த அந்த கருத்துக்கள் என்ன விதமாக இருந்தது என்றதில் இதில் அதிமுக கூட்டணி இந்த கிராஃபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அப்படி புரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கு அதிமுக கூட்டணிக்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு சதவீதமும் திமுக கூட்டணிக்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ரெண்டு சதவீதமும் அமமுக நான்கு புள்ளி ஏழு ஒரு சதவீதம் மக்க மனித நீதி மக்கள் நீதி மையம் ஐந்து புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதம் நாம் தமிழர் நான்கு புள்ளி ஒன்பது ஒன்று ஒன்பது சதவீதம் நோட்டா ஐந்து புள்ளி ஏழு நான்கு சதவீதம் தெரியாது பிற என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் பத்து புள்ளி ஆறு எட்டு சதவீதமாக இருக்கிறது திமுக கூட்டணிக்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது இரண்டு சதவீதம் மக்கள் தங்களுடைய ஆதரவை தெரிவித்திருக்கிறார்கள் அதிமுக கூட்டணியை பொறுத்தவரை இருபத்தி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு சதவீதமாக அவர்களுக்கான ஆதரவு இருக்கிறது அதே மண்டல வாரியாக இந்த வாக்கு சதவீதத்தை பார்க்கும்பொழுது தென் தமிழமாக இருக்கிற மண்டலம் ஒன்றில் திமுக கூட்டணிக்கு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத மக்களுடைய ஆதரவு இருக்கிறது அதிமுக கூட்டணிக்கு இருபத்தி எட்டு சதவீத ஆதரவு அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் ஆறு புள்ளி ஐந்து சதவீத வாக்குகளோடும் மனித நேய மக்கள் நீதி மையம் ஐந்து புள்ளி ஏழு ஐந்து சதவீதம் நாம் தமிழர் ஐந்து புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீதமாக தென் தமிழகத்தில் இருக்கிறது அதே போல் மண்டலம் இரண்டு மேற்கு மண்டலத்தில் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு ஒன்பது சதவீதம் அதிமுகவுக்கான ஆதரவு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு ஐந்து சதவீதம் திமுக கூட்டணி அதிமுக கூட்டணி திமுக கூட்டணி என்பதாக இருக்கிறது அமமுக நான்கு புள்ளி ஒன்று ஏழு கமலஹாசனுடைய மக்கள் நீதி மையத்திற்கு ஏழு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதம் அந்த மேற்கு மண்டலத்தில் ஆதரவு இருக்கிறதாக இந்த கணிப்பில் தெரிய வருகிறது நாம் தமிழர் மூன்று புள்ளி மூன்று நான்கு சதவீதம் மண்டலம் மூன்று டெல்டாலையும் கிட்டத்தட்ட அதே விதமாக டெல்டா பகுதியில் நாற்பத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது ஆறு சதவீதம் திமுகவிற்கு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது சதவீதம் அதிமுக கூட்டணி இரண்டு கூட்டணிக்குமான வித்தியாசம் இங்கே கூடுதலாக இருக்கிறது திரு கமலஹாசனுடைய கட்சிக்கு ஆறு புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதம் மக்கள் நீதி மையம் அதே போல் அமமுக மூன்று புள்ளி ஆறு ஐந்து நாம் தமிழர் மூன்று புள்ளி மூன்று நான்கு மண்டலம் நான்கில் அதிமுக முப்பத்தி ஆறு புள்ளி இரண்டு நான்கு சதவீதம் அதிமுக கூட்டணிக்கு திமுக கூட்டணிக்கு முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஏழு சதவீதம் மற்ற அமமுகவை பொறுத்தவரை நான்கு புள்ளி மூன்று ஒன்று 
மக்கள் நீதி மையம் மூன்று புள்ளி இரண்டு மூன்று சதவீதம் நாம் தமிழர் மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் நான்கு சென்னை மண்டலம் ஐந்து சென்னை மூன்று தொகுதிகளை அடங்கிய மண்டலம் ஐந்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வித்தியாசம் இருப்பதாக தெரிகிறது திமுகவிற்கு திமுக கூட்டணிக்கு நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று இரண்டு சதவீதமும் அதிமுக கூட்டணிக்கு பதினாறு புள்ளி எட்டு நான்கு சதவீதமும் அம்மா மக்கள் முன்னேற்ற கழகத்திற்கு மூன்று புள்ளி எட்டு ஒன்பது சதவீதமும் கமல்ஹாசனுடைய மக்கள் நீதி மையத்திற்கு ஆறு புள்ளி எட்டு ஏழு சதவீதம் நாம் தமிழர் ஐந்து புள்ளி எட்டு மூன்று சதவீதமாக இருக்கிறது அதிகப்படியாக திமுகவை பொறுத்தவரை அதிகப்படியான வாக்கு சதவீதம் அல்லது வித்தியாசம் என்பது நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி மூன்று இரண்டு என்கிற அளவில் மண்டலம் ஐந்தில் அவர்களுக்கான ஆதரவு இருக்கிறது அதிமுக கூட்டணி பதினாறு புள்ளி எட்டு நான்கு என்பதாக மட்டுமே இருக்கிறது பெரிய வேறுபாடு அந்த மண்டலத்தில் இருக்கிறது நான்கு மண்டலம் நான்கில் மிக குறிய அளவுக்கு முப்பத்தி ஆறு புள்ளி இரண்டு நான்கு முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி ஐந்து ஏழு என்பதாக இந்த முடிவுகள் வருது திரு ரகு இதை எப்படி இந்த மண்டலங்கள்லேருந்து என்ன விதமான முடிவுகளை புரிஞ்சுக்க வேண்டியது சரி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் பிஎம் மோடியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி அதில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ டூ பர்சன்ட் வந்து அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் புவராக இருக்குன்னு சொன்னாங்க அடுத்து இன்னொரு கேள்வி கேட்டோம் அடுத்து பிரதமராக யார் வரணும்ன்ட்டு அதில் வந்து ஐம்பத்தி மூணு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் வந்து ராகுல் காந்தி பிரைம் மினிஸ்டராக வரணும்னு சொன்னாங்க அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி கேட்டிருந்தோம் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆட்சிக்கு எந்த யார் ஆட்சிக்கு வரணும்னு கிட்டத்தட்ட எழுபது சதவீதம் வந்து புதிய ஆட்சி அமையணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க இந்த மூணு டேட்டாவையும் ஒரு சேர பார்க்குறப்போ தமிழ்நாட்டில் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அகேன்ஸ்ட்டாக ஒரு பெரிய ஆன்டி இன்கம்பென்சி இருக்குன்றது நம்மளுக்கு தெரிய வருது ஸோ இந்த அளவுக்கு ஆன்டி இன்கம்பென்சி இருக்க ஸ்டேட்டில் டிஎம்கே ஃப்ரண்ட்டுக்கு ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த ஓட்டர்ஸ் அவங்க அதோட சப்போர்ட்டை தெரிவிச்சிருக்கிறாங்க ஸோ என்னோடய வியூ என்னென்னா இன்னிலேருந்து எலெக்ஷன் டேட் வரலும் டிஎம்கே ஃப்ரண்ட்டு இஃப் தே புட் இன் மோர் எஃபர்ட் இந்த ஃபார்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் நைன் டூலேருந்து அவங்க ஓட் ஷேர் உண்டா மேலே போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது செகண்ட் விஷயம் என்னென்னா இவ்வளோ பெரிய ஆன்டி இன்கம் ஸோ தட் இஸ் ஒன் பாயிண்ட் செகண்ட் வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு டிஎம்கேவோட ஓட் ஷேருக்கும் ஏடிஎம்கேவோட ஓட் ஷேருக்கும் இடையே ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் பர்சன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது இது தான் ஸ்டேட் லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆனால் இந்த ஸ்டேட் லெவல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து யூனிஃபார்மாக அஞ்சு ஜோன்லேயும் இல்லை ஜோன் ஒனில் அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் இடையே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நைன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் ஜோன் ஒன்னுனா சவுத் ஜோன் வெஸ்ட் ஜோனில் அவங்களுக்கு இடையே இருக்க டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டுவெல் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்ட் காவேரி டெல்டாவில் ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் நியர்லி டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இருக்குது இந்த நார்த் ஜோனில் த டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஓன்லி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பர்சன்ட் ஸோ இந்த மாதிரி ஜோனுக்கு ஜோனு வின்னருக்கும் ரன்னர் அப்புக்கும் இருக்க இந்த ஓட் பர்சன்டேஜ் கேப் வேரி ஆகிறதுனால ஏடிஎம்கே வந்து எங்கே எங்கெல்லாம் டிஎம்கேவோட ஆலிஸ் கண்டஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அங்கே தே தே ஆர் ஹேவிங் பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் தே ஆர் ஹேவிங் பாக்கெட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் So, that is the background to this data. Uh, the first time, ஸோ அதுதான் இஸ் த பேக்ரவுண்ட் டு திஸ் டேட்டா ஃபஸ்ட்டு டைம் ஆஃப்டர் போஸ்ட் த டிமைஸ் ஆஃப் டூ டால் லீடர்ஸ் தமிழ்நாடு எப்படி பிஹேவ் ஃபஸ்ட்டில் தமிழ்நாடு ஒரு டைமில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டேட் எல்லாம் ஒரே மாதிரி பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அடுத்து வந்து கா ஜோன் வைஸ் பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருந்த ஸ்டேட்டு இப்போ என்ன நடந்திருக்குன்னா வித் இன் த ஜோன் ஆல்சோ தேர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர் பிஹேவியர் ஒன் ஜோனல் பிஹேவியர் ஜோன் பிஹேவியர் டூ எங்கெங்கே டிஎம்கேவோட ஆலிஸ் கண்டஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அங்கே ஏடிஎம்கே வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பாக்கெட் ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த இந்த டேட்டாவில் ஹைட் ஆகிருக்கிற ஃபேக்ட் இது தான் ஆன்டி இன்கம்பன்சி இருக்கிறதுனால டிஎம்கே வாஸ் ஏபிள் டு கெட் ஃபார்ட்டி ஒன் பர்சன்ட் தேர் இஸ் ஸ்கோப் ஃபார் தெம் டு கோ ஃபர்தர் டிஸ்பைட் ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஏடிஎம்கே ஃப்ரண்ட் ஹேஸ் ஐடென்டிஃபைட் வீக் பாக்கெட்ஸ் இந்த சீட்ஸ் கண்டஸ்டட் பை டிஎம்கேஸ் ஆலிஸ் அண்ட் ஹேவ் மேட் இட் தட் பாயிண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரென்த் So, based on this, only the seat projections which follows now is also being made. There is one thing that you have to say. Ama Mooka is saying that Kamala Hasan 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 is saying that Kamala
அடுத்து ஏஎம்எம்கே ஏஎம்எம்கேக்காக ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் அந்த கேள்வி என்னென்னா உங்கள் தொகுதியில் அதிமுக திமுக ஏஎம்எம்கே எம்என்எம் போட்டியிட்டால் நீங்கள் யாருக்கு ஓட்டு போடுவீங்கன்னு அதில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பர்சன்ட் செட் தே வில் ஓட் ஃபார் ஏஎம்எம்கே லாஸ்ட்டாக ஒரு கேள்வி வந்து ஓட்டிங் இன்டென்ஷன் நீங்கள் எந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போட போகிறீங்கன்னு அதில் வந்து ஏஎம்எம்கேக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் ஒன் பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க பட் வேணா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் டு ஃபைவ் தான் மூணு கேள்விக்கு வியூ ரெஸ்பாண்டன்ஸ் பதில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐ ஹாவ் டு கோ ஓன்லி பை திஸ் டேட்டா என்னோட பர்சனல் ஒப்பீனியன் கூட ஐ எக்ஸ்பெக்ட் மை பர்சனல் ஒப்பீனியன் இஸ் it could be far more popular than what the data reflects but it is the, it, the ground level that was not collected by us it has not been reflected in the survey samant idile vande oru anju observation quick ah kuduthren first vande idu inda skew varadukana kaaranam vande sample size ungalku idhe vande oru 30000 40000 sample size increase aagaga idu na enna nu solren paarenga pa nota udharanathukku nota edukalam yaarume kovapada matanga anju pulli 7 4% தமிழ்நாட்டில் சென்ற ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் கிட்டத்தட்ட நான்கு கோடி இருபது லட்சம் பேர் வாக்களித்தாங்க அதில் வந்து நோட்டா வந்து ஐந்து லட்சம் வாக்குகள் ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் ஸோ இப்போ வந்து ஐந்து புள்ளி ஏழு நாலுன்னு சொல்கிறது வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி அன்லைக்லி தட் ஐந்து மடங்கு அதிகமாக மக்கள் நோட்டாக்கு வாக்களிப்பாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு எது அது ஏன் வருதுனாக்க உங்களுக்கு சின்ன சாம்பிள்ஸ் ஐயாயிரம் பேர் மட்டும் நீங்கள் கேட்கும் போது மூணு பேர் நாலு பேர் நோட்டான்னு சொன்னால் அந்த பர்சன்டேஜ் வைஸ் அது ஜாஸ்தி ஆயிரும் ஸோ அதனால சைஸ் பற்றி ஒரு கேள்வி வந்துட்டே இருக்கு திரு இல்லை அந்த ஸ்கியூ இல்லை இல்லை இப்போ நான் ஒரே ஒரு கேள்வி இப்போ ஐந்து லட்சம் பேர்னா இப்போ ஐந்து புள்ளி ஏழு நாலு பர்சன்ட்னா இருபத்தி ரெண்டு லட்சம் பேர் நோட்டாக்கு வாக்களிக்க போறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு மிகவும் இல்லை இப்போ அந்த சாம்பிள் சைஸ் அதிகமா எடுத்தா முடிவுகள் சரியா வரும் அல்லது சாம்பிள் சைஸ் குறைவா இருக்கிறது குறையும் இல்லை இல்லை நானும் இதை எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்றேன்னா ஏடிஎம்கேட ஹார்ட் கோர் சப்போர்ட்டர்ஸ் அரௌண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் இருக்காங்க அதில் இருபத்தேழு சதவீதம் தான் வந்து இப்போ கமிட் ஆகிருக்காங்க ஏடிஎம்கே அலையன்ஸுக்கு ஓட்டு போட போகிறேன் அலையன்ஸோட ஓட்டு ஏடிஎம்கே ஓட்டு எல்லாம் சேர்ந்து அவ்வளோதான் வந்திருக்கு லார்ஜ் ப்ரொப்போர்ஷன் ஆஃப் ஏடிஎம்கே சப்போர்ட்டர்ஸ் ஆர் ஸ்டில் அன்டிசைடட் தேர் ஆல் ஹைடிங் தெம் செல்ஸ் இப்போ நோட்டான்றது இஸ் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் இட் இஸ் நாட் டியூ டு த சாம்பிள் சைஸ் ஐயாயிரம் சாம்பிள் வச்சு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் நாங்கள் ஒருத்தர் தான் தமிழ்நாட்டில் அது சுமந்தே ஒரு நேஷ்னல் சேனலில் அக்னாலேஜ் பண்ணார் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நாங்கள் வந்து நியர்லி அக்யூரேட்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் டூ த இன் நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸ் வி ப்ரெடிக்டட் டூ டுவெண்ட்டி சீட்ஸ் ஃபார் அ பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி அண்ட் தே காட் டூ டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இன் நைன்டீன் எயிட்டி நைன் ஒன் வி டிட் அ சர்வே ஃபார் ஒரு விஷயம் நோ ஐ எம் டெலிங் இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த டேட்டா because when we started uh, when we introduced po- opinion yeah. polling for the first time in tamil nadu along with the hindu no, no, I am there not are no takers for the people didn't know what an opinion no, no, please i am not i am not, not pointing let me finish mr mm-hmm. suman one mm-hmm. second uh, they were uh, the opinion poll was new to the uh, state but today everyone knows what an opinion poll is and people are ready to respond uh, what i am trying to tell you is ninga paathinga na in the nota இந்த அதர்ஸ் கான்ஸ் ஐ டோன் நோ இருக்கு கான்ஸ் ஐ டோன் நோ எல்லா சர்வேல இருக்கும் people feel okay, you can't intrude into their privacy yeah. but nota vandu is an expression of uh, uh, frustration uh, frustration adanalada right. na solren naam tamil er kuda or avanga last time 2% enna vaangnaanga ipo 4.1 they got 1% 4 lakh 4 lakh 5000 votes so adhu vandu naam madanga adhigamaadhu illa kamalasan pudhiya katchi adhu vandu yaarukume theriyadhu 5% 3% 2% nobody knows ஸோ அதை வந்து பாப்புலர் ஃபேஸாகவும் இருக்கா நமக்கு தெரியல பாப்புலர் ஃபேஸ் அது வந்து நம்ம இல்லை இல்லை டிஸ்கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இப்போ நாம் தமிழரோ இல்லை நோட்டாவோ நம்ம லாஸ்ட் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் என்னங்கிறத பார்த்துருக்கோம் ஸோ அது ஒன்று ரெண்டாவது ஏடிஎம்கே ஃப்ரண்ட் ஷார்ட்டாக முடிக்கலாம் இல்லை ப்ராடாக வந்து இது ஸ்ட்ரென்ட் இஸ் கரெக்ட் அப்படிங்கிறத என்னுடைய கருத்து டிஎம்கே ஃப்ரண்ட்டு காங்கிரஸ் டிஎம்கே காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குங்கிறதுல மாற்று கருத்து இருக்க முடியாது பட் உங்களுக்கு ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ஸ்வீப் ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் இருக்கும்போது எதிர் அணியில் இருக்கிற அந்த அணிக்கு ஒரு சீட்டு கூட கிடைக்கிறதுக்கான ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓட்டுங்கிற அடிப்படையில் நீங்கள் சொல்லும் போது ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துங்க கொங்கு மண்டலம் இருக்கு கொங்கு மண்டலத்தில் பிஜேபிக்கு ஒரு பேஸ் இருக்கு ஏடிஎம்கேக்கு ஒரு பேஸ் இருக்கு ஆனால்
16 points behind DMK in Kongu Mandalam. So, that's what happened. This is the one thing. This is the one thing. We will see the 23rd. So, we will see the 23rd. Overall trend is right. B, uh, uh, DMK the specifics are not the issues. There is an advantage. There is an advantage. There is an advantage. ஆனால் இது வந்து பதினாறு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இல்லை இந்த இந்த டேட்டா இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுல வந்து பியூராக நீங்கள் வந்து டேட்டா படி பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவனில் வின் பண்ண டிஎம்கே தான் இன்றைக்கி ரூலிங் பாட் வந்திருக்கும் ஸோ எந்த டேட்டா இன்டர்பிரேட் வந்து இம்எஸ்பி ஆகிடணும் இவருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது அவங்க இந்த பொலிட்டிக்கல் ஒரு அட்மாஸ்பியர் ஒன்று இருக்குது பொலிட்டிக்கல் சென்ஸ் அதை வச்சு தான் சீட் ப்ரொஜெக்ஷனே பண்ணுவாங்க நீங்கள் ஓவராலாக பார்க்கும்போது மற்ற மோடிக்கு எகெயின்ஸ்டாக இருக்கிறது ராகுலுக்கு ஆதரவாக இருக்கிறது தலைவர்கள் பாப்புலாரிட்டி இந்த மாதிரி எல்லா ஃபேக்டர்ஸும் பார்க்கும்போது இன்னும் வந்து அவர் சொன்ன மாதிரி என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுன்னா ட்ரெண்ட் வந்து இட் வில் ஓன்லி பிக்கப் இந்த டைரக்ஷனில் தான் போக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இன்னொரு ஃபேக்டர் வந்து ஆ தினகரன் ஃபேக்டர் அமமுக ஃபேக்ட்ரி சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இட் இஸ் அ க்ளீன் ஸ்வீப் மாதிரி இருக்குது நானும் <laughs> 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 ஜோன் டூ அந்த மேற்கு மண்டலத்தில் கொஞ்சம் அதிமுகவுக்கு ஒரு லோவர் ப்ரொஜெக்ஷனாக இருக்கோ அப்படிங்கிறது தான் பட் அது வந்து பெரிய விதத்தில் சீட் கவுண்ட்டை பாதிக்காது அப்படி தான் நானும் நினைக்கிறேன் ஃபைன் பை அண்ட் லார்ஜ் லோவர் சாம்பிள் சைஸை நான் ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக நினைக்கல கரெக்டான சாம்பிளை தேர்ந்தெடுத்து பண்ணும்பொழுது அது ஒரு பிக்சர் கொடுத்துரும் அது கடந்த ரெண்டு தேர்தல்களையுமே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல ரெண்டுலையுமே ஆப்ட் தான் பண்ணாங்க புதிய தலைமுறைக்கு இதே சாம்பிள் சைஸ் ஆனா கரெக்டா ப்ரெடிக்ட் ஆச்சு அதிமுக தான் ஆட்சிக்கு வருது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல சொன்ன ஒரே தொலைக்காட்சியும் கூட இதுவா அப்படி வருது அப்ப எல்லாருமே வேற விதமா வந்திருந்தாங்க நான் ஆப்ட் சர்வே வச்சு சொல்றேன் அவங்களோட சாம்பிள் சைஸ் அப்படி இருந்திருக்கு ஆனா இதுல நம்ம பொறுத்திருந்து பாக்கலாம் என்ன வருது அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்க வேண்டும் இல்லதான் அந்த சாம்பிள் சைஸ் வந்து நம்ம நினைச்சிடறோம் வந்து அதிகமான சாம்பிள் இருந்ததுன்னா பெட்டரா ரிசல்ட் வரும் நாட் நெசசரிலி அது அந்த சாம்பிள் சைஸை செலக்ட் பண்ணுறதே ஒரு பெரிய சயின்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஸோ எனக்கு அது பிரச்சனை இல்லை நமக்குன்னு ஒரு மென்டல் பிக்சர் இருக்குது டேட்டான்னு ஒன்று காமிக்குது அது ரெண்டும் ஒவ்வொரு ரகுட்டை வச்ச போது அதான் சொன்னார் நான் குவாலிட்டேட்டிவாக ஒரு கமெண்ட் சொல்லலாம் குவான்டிட்டேட்டிவாக ஒரு கமெண்ட் சொல்லலாம் குவான்டிட்டேட்டிவாக என் டேட்டாலேருந்து நான் பேசுகிறேன் இதுதான் குவாலிட்டேட்டிவாக நீங்கள் கேள்வி கேட்குறீங்க அப்படின்னாரு கரெக்ட் இது எல்லாமே நம்ம வந்து அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவருடைய பாஸ்ட் ரெக்கார்ட்லேருந்து அவர் இந்த விஷயங்களை முன்னெடுத்து நம்ம அது பொலிட்டிகல் சுச்சுவேஷன் எல்லோரும் எதிர்பார்க்கிற ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது இந்த இவ்வளவு வித்தியாசம் இருக்கு அதனால டிஎம்கே ஸ்வீப் பண்ணிடுதா நான் முப்பத்தி ஒன்பதுக்கு முப்பத்தி ஒன்பது வருகிறதா அப்படின்னா அது என்ன விடை வருகிறது பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்ந்து பேசலாம் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி மக்கள் வாக்களிக்க உள்ள நிலையில இங்க தமிழகத்தை பொறுத்தவரை முப்பத்தி ஒன்பது மக்களவை தொகுதியில யார் யாருக்கு எத்தனை இடங்கள் கிடைக்கும் என்கிற முக்கியமான கேள்வி இருக்கிறது கடந்த செக்மெண்ட்ல பார்த்தோம் எந்தெந்த கூட்டணிகளுக்கு எவ்வளவு வாக்கு சதவீதம் என்கிற அந்த நிலை இருக்கிறது திமுக கூட்டணிக்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது இரண்டு சதவீதமும் அதே போல அதிமுக கூட்டணிக்கு இருபத்தி ஏழு புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஏழு சதவீதம் மற்ற கட்சிகள் இருக்கிற சூழலில் இது இருமுனை போட்டியாகத்தான் இந்த கருத்து கணிப்பை பொறுத்தவரை ஆப்ட் நடத்தியிருக்கிற இந்த கருத்து கணிப்பில் மக்களுடைய மனநிலையாக பிரதிபலித்திருக்கிறது எந்த கூட்டணிக்கு எவ்வளவு தொகுதிகள் என்கிற அந்த முக்கியமான கேள்விக்கு வந்திருக்கிற விடையாக அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி அதிமுக கூட்டணி ஆறு முதல் எட்டு இடங்களை பிடிக்கும் மக்களவையை பொறுத்தவரை ஆறு முதல் எட்டு இடங்களை பிடிக்கும் அதே போல திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி மூன்று இடங்கள் கிடைக்கும் என்பது இந்த கருத்து கணிப்பினுடைய இறுதி முடிவுகளாக இருக்கிறது இந்த முடிவுகளுக்கு ஆப்ட் நிறுவனம் எப்படி வருகிறது என்கிற கேள்வியும் திரு ரகுட்ட நான் வைக்கிறேன் பதினான்கு சதவீதத்திற்கு மேலே இரண்டு கூட்டணிகளுக்குமான வேறுபாடு வித்தியாசம் இருக்கிறது மாநில அளவில் என்றால் ஆறு புள்ளி ஆறுலேருந்து எட்டு இடங்கள் என்கிற அந்த நிலை அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கும் அதே போல் திமுக காங்கிரஸுக்கு முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி மூன்று இடங்கள் என்கிற இந்த முடிவு எப்படி எட்டப்படுகிறது திரு ரகு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நைன்டீன் நைன்டி எயிட்லேருந்து தமிழ்நாடு வந்து ஜோன் வைஸாக தான் எலக்ட்ரலாக பிஹேவ் பண்ணிகிட்டு இருக்குது அதுக்கு ஒட்டின மாதிரி ஜோன் வைஸ் 
மெயின் கண்டென்டர்ஸ் ஓட் ஷேரில் டிஃப்ரென்ஸ் மாறி மாறி வருது ஸ்டேட் ஆவரேஜ் வந்து ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் எயிட் ஃபைவ் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு ஜோனுக்கு அந்த கேப் திமுக அதிமுகவுக்கு இருக்க கேப்பும் மாறிட்டே இருக்குது அந்த எங்கே கேப் கம்மியாக இருக்கோ அங்கே அதிமுக சீட் வாங்குது அதன் அடிப்படையில் தான் அவங்களுக்கு ஆறுலேருந்து எட்டு சீட்டும் திமுகவுக்கு முப்பத்தி ஒன்றுலேருந்து முப்பத்தி மூணு சீட்டும் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் இந்த ஜோன் ஃபைவ் இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட பெரிய அளவுக்கு வித்தியாசம் வர இடங்கள்ல ஸ்வீப் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு மூன்று இடங்கள் ஜோன் த்ரீ அண்ட் ஜோன் ஃபைவ்ல டிஎம்கே ஃப்ரண்ட் ஸ்வீப் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு ஆனா ஒட்டுமொத்த தமிழகம்னு அப்படி சொல்ல முடியாது நீங்க இந்த பதினாலு சதவீதத்துக்கு மேலான வித்தியாசம் இருந்தாலும் ஜோன் வைஸ் மண்டல வாரியாக இது மாறுது அப்படிங்கிறீங்க ஆமா அதெல்ல இது எல்லாத்தையும் கூட்டி தான் அந்த பதினாலு சதவீதம் வந்திருக்கு ஒருவேளை ஜோன் வைஸ் பன்னெண்டு பதினாலு பதிமூணு அப்படி வந்திருந்ததுன்னா திமுக ஃப்ரண்ட் வந்து இந்த டேட்டா வச்சு ஸ்டேட்டை ஸ்வீப் பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் சில ஜோன்ஸில் காம்படிஷன் கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்குது ஸோ அதனால் ஏடிஎம்கே சீட்ஸ் வின் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது கணிப்பு இல்லைனாலும் உங்கள் அனுபவத்திலிருந்து இந்த பதினெட்டு சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்கள் அது எப்படி இருக்க முடியும் அதாவது மக்கள் மனநிலை ஒரே மாதிரி இருக்கான்னு கேட்குறேன் மக்களவைக்கும் இதுக்கும் ஒரே மாதிரி யோசிப்பாங்களா அல்லது வேறு வேறாக யோசிப்பாங்களா நான் நினைக்கிறது அவங்க வெவ்வேறு மாதிரி தான் யோசிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ரைட் சுமத் அதாவது எனக்கு ப்ராட் ட்ரெண்ட் ஐ அக்ரி திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு பெரும்பாலான இடங்கள் வெற்றி கிடைக்கும் அது வந்து மாற்றுக்கருத்து எனக்கும் இல்லை ஆனால் இந்த ஓட் ஷேருக்கும் இந்த சீட் கன்வெர்ஷனுக்கும் எனக்கு உடன்பாடு இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி பன்னெண்டு பர்சன்ட் பதினாலு பர்சன்ட் பதினாறு பர்சன்ட் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு மண்டலத்தில் இருபது பர்சன்ட்லாம் வருது ஒரே ஒரு ஜோனில் தான் உங்களுக்கு மூணு சதவீதம் லெஸ் தென் நைன் பர்சன்ட் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஜோன் தான் அந்த மூன்று சதவீதம் அந்த ஜோன் ஃபோரில் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் உங்களுக்கு வரும்போது உங்களுக்கு எட்டு சீட் திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கே நாற்பத்தி ஒன்று விட அதிகமாகவே கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நாற்பத்தி மூன்று நாற்பத்தி நாலு ஆனால் அதிமுக இருபத்தி எட்டு வராது முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு ஏன்னா அதிமுக கூட்டணியில உங்களுக்கு பேஸ் ஓட் கமிட்டட் ஓட்டே பாமக ஒரு அஞ்சரை பர்சன்ட் இருக்கு பாஜக ஒரு ரெண்டரை பர்சன்ட் இருக்கு தேமுதிக ஒரு ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் வச்சா கூட இதுவே ஒரு பதினோரு பர்சன்ட் வருது ஸோ நீங்க அதிமுக இருபத்தெட்டுன்னு கொடுக்கும் போது வாக்கு வங்கி அப்படியே இருக்காங்கிறது இந்த தேர்தல் வாக்கு வங்கி இல்லை நான் என்ன சொல்றேன் நாற்பத்தி ஐந்து பெற்ற அதிமுக இருபது சதவீதம் போயிடுச்சுன்னு எடுத்துக்கொண்டா கூட இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்கும் ஸோ தொடர்ந்து மற்ற எல்லா சர்வேஸ்லயும் இந்த டிஃபரன்ஸ்ங்கிறது வந்து ஒரு ஏழு பர்சன்ட் எட்டு பர்சன்ட் அதுக்குதான் அவரு திரு ராகு சொல்றாரு எல்லா சர்வேலையும் நான் மாறா கொடுத்திருக்கேன் சரியா வந்திருக்கு ஏழு எட்டு பர்சன்ட் டிஃபரன்ஸ் இருந்தால் இந்த தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி த்ரீ சிக்ஸ் டு எயிட் வரத்துக்கு வாய்ப்பு கரெக்ட் திரு விஜயசங்கர் இல்ல நான் இந்த ஃபிகர்ஸ் வச்சு இந்த ஃபோர்டீன் பர்சன்ட் நான் எப்பவும் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி புள்ளி விவரம் மட்டும் வச்சு இன்டர்பிரேட் பண்ண முடியாது எமர்ஜிங் சுச்சுவேஷன் ஆல் இண்டியா சுச்சுவேஷன் இன்னொன்று இந்த ட்ரெண்டு செட் ஆச்சுன்னா ஒரு சைடில் தான் போகுங்கிறது பொதுவாக செஃபாலஜிஸ்ட்லாம் சொல்கிறது அகில இந்திய லெவலில் நடக்கிற சில விஷயங்களையும் நம்ம பார்க்கணும் எங்களுக்கு வரும் தகவல்கள் வந்து பிஜேபிக்கு வந்து ஒரு சாதகமான சூழலில் இரநூறு சீட்டு கூட வருவாங்களா அப்படிங்கிறது ஸோ இந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் சேர்க்கணும் அப்புறம் அடுத்தது முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது வெஸ்ட்டு ச நார்த் இது பார்க்கும்போது வெஸ்ட்டில் வந்து ஒரு கவுண்டர் மொபிலைசேஷன் காஸ்ட் மொபிலைசேஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஎம்கே ஒன் இயர்னால் நான் ஒன் இயர்ஸ் ஒரு மொபிலைசேஷன் இருக்குது ஏன்னா அவங்க பொலிட்டிக்கல் பவர் அதிகமாக இருக்கக்கூடாதுன்னு அதே மாதிரி கொங்கு மண்டலத்துலேயும் இப்படி இருக்குது அது ஒரு ரெண்டு ஃபேக்டர் மூணாவது விஷயம் நான் பார்க்குறது என்னென்னா இந்த அமமுக அமமுக நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுமன் சொல்கிறதுக்கு நேர்மாறாக தான் வரும் முப்பத்தாறு சதவீதம் சான்ஸ் கிடையாது ஸோ என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கேப் இன்னும் அதிகமாக்குறதுக்கான வாய்ப்பு தான் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஓவரால் ட்ரெண்ட் வச்சு பார்க்கும் போது டிஃப்ரென்ஸ் இன்னும் கூடும் இன்னும் கூடுங்கிறது தான் என்னுடையது ஓவரால் பொலிட்டிக்கல் சென்ஸ் பொலிட்டிக்கல் கான்டெக்ஸ் வச்சு பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மேபி கம்ப்ளீட் ஸ்வீப் தேர்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி வந்து எனி எனி நம்பர் இதை விட கூடுதலாக தான் திமுக கூட்டணிக்கு வரும்ன்றது உங்கள் நம்பிக்கை பத்ரி எப்படி பார்க்க இந்த ஓட் ஷேருக்கு அப்படிதான் ஃபைன் இந்த மண்டல வாரியான இதை பார்க்கும் பொழுது இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் சென்சிபிளாக இருக்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது அதிகபட்சமாக மண்டலம் ஒன்றுலேயும் ரெண்டுலேயும் ஒரு அல்லது ரெண்டு இடத்துக்கு மேலே அதிமுக கூட்டணி கிடைக்காது 
நேரடி இடங்கள் அதிமுக எவ்வளவு கிடைக்கும் தேமுதிகவும் அந்த இடத்துல ஒரு கூடுதல் ரகுராம் சொன்னதுல அவர் என்ன சொன்னார் அதிமுக வந்து திமுக உடைய கூட்டணி கட்சிகளை எதிர்த்து நிற்கும் இடங்களில் ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பர்ஃபார்மன்ஸுங்கிறார் அது அப்சல்யூட் கான்ட்ரடிக்ஷன் வித் பர்சன்டேஜஸ் ஏன்னா நீங்க நான் ஜோன் ஃபோர்ல பாத்தீங்கன்னா பிரதானமாக அதிமுக சீட் எல்லாத்தையுமே பாமக ஏழு சீட் கொடுத்துட்டாங்க தேமுதிக ரெண்டு சீட் கொடுத்துட்டாங்க எல்லாமே வந்து அந்த தே கிவன் அவே சீட்ஸ் இன் ஜோன் போர் ஸோ அதுவும் இது ஒரு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் நீங்கள் மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் பொருத்தி பார்க்கும்போது நான் அவரோட இதில் வரல ஆனால் கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட விஷயங்களும் அதுக்குள்ள தான் வருது நீங்க அதிமுக நிற்கிற கிருஷ்ணகிரியோ அல்லது திருவள்ளூர் உள்ளிட்ட தொகுதிகளும் நம்ம ஸ்பெசிபிக் தொகுதிகள் பண்ண முடியாதனாலும் இதே நான் உங்க கவனத்துக்கு கொண்டு வரேன் அதெல்லாம் அதிமுக நேரடியா நிற்கிறது எட்டுன்னு நீங்க பாக்க போது ஜோன் போர்ல நிறைய சீட் ஜெயிக்கும் Uh, is post a strong uh, p- performance where DMK allies are contesting. But DMK is contesting most of the seats in zone 4. And zone 4 is the first place in the zone 4. But still, still mar- marginal is now. எல்லா இடங்களிலுமே இந்த அணி தான் முன்னாடி இருக்கு திமுக அணி தான் மூணு சதவீதம் மேல இருக்கு கூடுதலாக மேல இருக்கு நான் என்ன சொல்றேன் ஜோன் போர்ல திமுக போட்டி போடுற கான்ஸ்டுவன்சில் அவங்க ஜெயிப்பாங்க இடங்களுக்குமான ஒரு முடிவுகளை எட்டுவது என்பது எவ்வளவு தூரம் சரியா இருக்கும் அல்லது எவ்வளவு தூரம் அது வந்து ப்ரூவ்டுன்றது இருக்கு கடந்த ரெண்டு தேர்தல நீங்க வந்து நிரூபிச்சிருக்கீங்க அது சரியா வந்திருக்கு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லயே இதுவும் இதே இந்த இந்த முறையும் இதுல அப்ளை பண்ணி பார்க்க முடியுமா நான் கேட்கறேன் நிச்சயமா அந்த தொகுதிகளை எப்படி தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க இப்ப நீங்க ரெப்ரசன்டேட்டிவ் தொகுதிகள்னு ஒன்று வைப்பீங்க அது வந்து ஓட்டிங் பேட்டர்ன் வச்சு தேர்ந்தெடுக்கிறீங்களா ஆமா அதை வச்சு தான் தேர்ந்தெடுக்கிறோம் இந்த இருபது தொகுதியில மக்கள் எப்படி வாக்களிக்கிறாங்களோ அப்படிதான் தமிழ்நாடு வாக்களிக்குது இந்த இந்த பாஸ் இந்த வாட்டியும் அப்படிதான் இருக்கும் அது அதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் ஒன்னொன்னு வந்து இந்த லார்ஜ் சாம்பிள் சைஸ்ன்றதெல்லாம் அதோட லாஜிக் என்னன்னு புரியலனா data collection and administering the data collection the accuracy of the survey ku romba mukkiyam or 5000 data collect pandrathukku neriya complexities involve a irukku us mari or advanced democracy illa state national elections ke 1200 da collect pandranga sample na edhir paathirukken epo india and edathukku varapodhu na seekrame varu na nenikiren நீங்க சொன்ன மாதிரி இறுதியாக இந்த கூட்டணிகள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திமுக கூட்டணி நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது இரண்டு சதவீதம் அதே போல அதிமுக கூட்டணி இருபத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதம் மற்றவர்கள் அப்ப இருமுனை போட்டியாகத்தான் இது மாறுகிறது என்பது இந்த சர்வேல வரக்கூடிய முக்கியமான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது கூடுதலாக மற்றவர்களுடைய வாக்குகள் என்னவாக இருக்கிறது என்பதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் மிக குறிப்பாக இறுதி முடிவாக பார்க்கும் போது அதிமுக பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணிக்கு ஆறுல இருந்து எட்டு இடங்களும் அதே போல திமுக காங்கிரஸ் கூட்டணிக்கு முப்பத்தி ஒன்றுல இருந்து முப்பத்தி மூன்று இடங்களும் கிடைக்கலாம் என்பதுதான் ஆப்ட் நிறுவனம் புதிய தலைமுறைக்காக எடுத்துக் கொடுத்திருக்கிற இந்த கணிப்பினுடைய இறுதி முடிவாக இருக்கிறது மக்கள் முடிவு மிக முக்கியமானது அந்த மக்கள் என்ன முடிவு எடுக்கிறாங்கன்றதையும் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த முடிவு என்பது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை ஒட்டுமொத்தமாக தொடக்கத்திலிருந்து முதல் கேள்வி பிரதமர் மோடிக்கான செயல்பாட்டில் தொடங்கி இறுதி கேள்வியாக யாருக்கு எவ்வளவு வாக்கு சதவீதம் என்பது வரை ஒரே விதமான பேட்டர்னில் வருது ஆன்டி இன்கம்பன்சி என்பது வெளிப்படையாக தெரிகிறது இரண்டு அரசுகளுக்கு எதிராக குறிப்பாக மத்திய அரசுக்கு எதிராக ஒரு பெரிய ஆன்டி இன்கம்பன்சி ஆட்சிக்கு எதிரான மனநிலை இருக்கிறது அதுதான் அதிகப்படியான பிரதமராக ராகுல் காந்திக்கான ஆதரவு கூடுவதையும் காட்டுகிறது அதே போல் இந்த கூட்டணிக்கான வித்தியாசம் கூடுவதையும் காண்பிக்கிறது எனவே அந்த அளவில் இது வந்து ஒரு ஓவரால் எல்லா இங்கே இருக்கிற பேனலிஸ்டும் அக்ரி பண்ணுற ஒரு விஷயம் ட்ரெண்டு ஒரு இது இதே விதமாக இருக்கிறது என்பதாக ஒரு புரிதல் இருக்கிறது இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற மூன்று மூன்று பேருக்கும் மிக்க நன்றி கருத்து கணிப்பை நடத்தி கொடுத்துருக்க திரு ரகு உங்களுக்கும் எங்களுடைய நன்றி 
தொடர்ந்து அரசியல் ரீதியாகவும் இந்த கருத்து கணிப்பு எப்படி பார்க்கப்படுகிறது ஒவ்வொரு கட்சிகளும் நிச்சயமாக நாற்பது தொகுதியும் கொடுக்காத பட்சத்தில் எல்லா கட்சிகளுக்கும் ஒரு ஒரு விதமான ஒரு கருத்து இருக்கும் நிச்சயமாக ஏற்க அதில் நிறைய அவங்களுக்கான வேறுபட்ட கோணங்களும் இருக்கும் அவற்றையும் அலசலாம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு